Čišmi od kaj. In to hodja tarifa. Mwishmiwa na ibu speaker, kwa niyabe ya waziri wa fedha na mipango, naomba kutoa tarifa kwamba kamati ya bunge zima imepitia muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2019 ya Ande Finance Act 2019 kifungu kwa kifungu na kukubali pamoja na marekebisho yake. Mwishmiwa na ibu speaker, naomba kutoa hoja kwamba tarifa hiyo sasa ikubaliwe rasmi. Mwishmiwa na ibu speaker, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wa bunge hoja imeungwa mkono na kwa utaratibu wetu sasa nita wahoji Mheshimiwa wa bunge wanao afk mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2019 yani the finance bill 2019 waseme ndio Wasio afiki waseme sio Sio wameshinda Waheshimiwa waheshimiwa wa bunge Nichukue fursa hii kwa niaba yenu kuipongeza serikali Kuipongeza serikali kwa hii hatua tuliyofikia Sasa nitamuita katibu Katibu Mswada wa sheria kwa ajili ya kutunga sheria itakayotoza au kubadilisha baadhi ya kodi, ushuru, tozo na ada mbalimbali, kufanya marekebisho kwenye sheria mbalimbali zinazohusu kusanyaji na usimamizi wa mapato ya umma, a bill for an act to impose and alter certain taxes, duties, levies, fees and amend a certain written laws regarding to the collection and the management of public revenues. Kusoma mara tatu. Mwa wabunge kama mjuavyo taratibu zetu mswada huu sasa baada ya nyinyi kuhojiwa umekwisha kupitishwa na bunge na utaendelea na utaratibu ambao umewekwa kikatiba katika ibara ya 97 kwa maana ya kumpelekea mheshimiwa rais ili aweze kusaini. Lakini tunaamini hayo yote yataenda vizuri kama ambavyo yameenda vizuri hapa bungeni. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana waheshimiwa bunge kuanzia kwenye kamati ya budget kwa namna ambavyo wameufanyia kazi mswada huu na tumeona marekebisho mengi sana ambayo serikali imeyafanya maana yake imechukua mawazo ya waheshimiwa wa bunge waliokuwa kihudhuria kamati ya budget lakini pia mawazo ya wabunge wakati wakichangia budget kuu ya serikali. Kwa hiyo niwapongeze sana waheshimiwa wa bunge na kuwashukuru wale ambao mlipata fursa ya kufanyia kazi mswada huu. Lakini pia ni shukuru serikali kwa usikivu kwa kuangalia mambo yale ambayo wabunge walikuwa wakiyapigia kelele na nyinyi mmeachukua mmeafanyia kazi mmealeta kwenye sheria hii. Kwa hiyo tunawashukuru pia kwa kwa usikivu kwa kusikiliza maoni ya waheshimiwa bunge pale wanapowashauri. Niwatakie kila laheri katika utekelezaji wa yale ambayo yamewekwa kwenye sh, kwenye hii sheria, yale ambayo wabunge wamewaongezea na nyie mlio kuwa mmealeta, tunaamini mnaenda kuyatekeleza vizuri kama ambavyo tunaona kadri tunavyoenda mambo mengi ambayo yalikuwa kilalamikiwa huko nyuma na wabunge mnaendelea kuyarekebisha kwa hiyo tunaamini utekelezaji wa sheria hii pia utaenda kuondoa changamoto mbalimbali ambazo wabunge wanazilalamikia na kwa ujumla wake kwa sababu serikali imekuwa ikiyafanyia kazi maoni yaliyoanza tangu tangu bunge letu la kwanza la mwaka 2015 2016 na miaka yote naamini hata yale ambayo yametolewa katika bunge hili la sasa mtaendelea kuyafanyia kazi katika mwaka huu na pengine mwakani mtakuwa mmeshafanya utafiti na mchakato wenu unapoanza wa mabadiliko mtayachukua hata hayo yako mengi sina haja ya kutaja lakini ninyi mmeasikia yote na kwa kuwa wataalamu wenu wako hapa naamini hayo yote mmeachukua na wabunge hawata hitajika kuyarejea tena na tena kwa hiyo tunaamini mtaendelea kufanya hivyo Waheshimiwa wa bunge uh, naona kuna wageni lakini matangazo kwa sababu yamezoeleka kuwa saa 4 
matangazo yatakapokuja tutawatangaza wageni wetu tulionao. Kwa hiyo tutaendelea sasa na ratiba yetu iliyo mbele kwa mujibu wa utaratibu wetu. Katibu Miswada ya sheria ya serikali. Muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments bill number 3 2019 kusomwa mara ya pili Waheshimiwa wabunge ni muite sasa mwanasheria mkuu wa serikali Waheshimiwa Profesa Adeladus Kilangi Mheshimiwa naibu speaker kwa unyenyekevu mkubwa na kwa kuzingatia mashauti ya kanuni ya 86 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka 2016 naomba kutoa hoja ya kwamba muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number no. 3 act 2019 kama ulivyorekebishwa kwa mujibu wa jedwali la marekebisho sasa usomwe mara ya pili na bunge lako tukufu lijadili na hatimaye lipitishe mswada huu kuwa sehemu ya sheria za nchi. Mheshimiwa Naibu Speaker, awali ya yote kabla ya kutoa maelezo kuhusu mswada huu, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha mswada huu wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa ridhaa yako naomba nitumie nafasi hii pia kumpongeza mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuiongoza nchi kwa malengo ujasiri na uzalendo wa hali ya juu. Ninawashauri wa Tanzania wote tuendelee kumuunga mkono na pia kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Pia ninawapongeza mheshimiwa Samia Suluh Hassan makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wote kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, ninawashukuru mawaziri wote kwa ushirikiano wanaoipatia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika utekelezaji wa majukumu yake. Kwa namna ya pekee kuhusiana na mswada huu, ninaomba nimshukuru Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Dr. Agustini Mahiga, Waziri wa Fedha na Mipango Mheshimiwa Dr. Philip Isidoro Mpango, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Dr. Harrison George Mwakembe, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mheshimiwa Engineer Isaac Alois Kamwere waziri wa mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Kangi Lugola na waziri wa viwanda na biashara mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa kwa ushirikiano wao mkubwa walioipatia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika uandaaji wa mswada huu mheshimiwa na speaker ninakupongeza wewe mwenyewe e, pamoja na speaker na waheshimiwa wenye viti wa bunge kwa kuongoza na kusimamia vikao na mijadala ndani ya bunge letu kwa umahiri na kwa kuzingatia sheria na kanuni zinazoliongoza bunge hili. Pia ninawapongeza waheshimiwa wa bunge kwa kuendelea kutekeleza ipasavyo wajibu wao wa katiba wa kutunga sheria pamoja na kuisimamia serikali. Ninaheshimu ofisi ya bunge na wabunge wote kwa ushirikiano mnaoipatia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa na speaker, ninawapongeza watumishi wote wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wakiongozwa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Evaristo Emmanuel Longopa kwa kuendelea kutekeleza vyema majukumu na kazi za ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ikiwemo kuandaa muswada huu ambao ulisimamiwa kwa karibu na bwana Honorius Njole mwandishi mkuu wa sheria. Tunatambua na tutaendelea kuhakikisha kuwa tunatekeleza majukumu yetu kwa weledi, ufanisi na kwa kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Speaker, kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka na tisa ambao uko mbele ya bunge lako tukufu Ninapenda kuishukuru sana kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria inayoongozwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa mbunge wa Rufiji 
na makamu mwenyekiti mheshimiwa Najma Giga mbunge wa viti maalum kwa ushirikiano na ushauri waliotupatia wakati wa kupitia mswada huu mbele ya kamati hiyo kamati hii ilifanya kazi kubwa na nzuri ya kuchambua mswada huu kwa umakini kwa kusikiliza na kuchambua maoni yaliyowasilishwa na wadau mbalimbali walioitwa mbele ya kamati hiyo na kuishauri serikali kuboresha mswada huu serikali imezingatia ushauri wa kamati na imeleta jedwali la marekebisho kwa kuzingatia ipasavyo ushauri huo muhimu Mheshimiwa Rais Spika napenda kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa marekebisho yaliyoainishwa kwenye jedwali la marekebisho ya mswada huu e, kuhusu sheria ya haki miliki sura ya 2218 sheria ya filamu na michezo ya kuigiza sura ya 2230 na sheria ya takwimu sura ya 351 ni sehemu tu ya matokeo ya kazi nzuri iliyofanywa na kamati hii marekebisho yaliyopendekezwa na kamati yanalenga kuboresha na kuimarisha utekelezaji wa sheria hizo kwa kuondoa upungufu ulioonekana wakati wa kuzitumia na kuweka masharti mengine mapya ili kuleta uhiano kati ya sheria zinazorekebishwa na sheria zilizopo. Mheshimiwa Naibu Speaker, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 wa mwaka 2019 unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria nane zifuatazo. Kwanza sheria ya makampuni sura ya 2012 pili sheria ya kimiliki sura ya 2018 tatu sheria ya filamu na michezo ya kuigiza sura ya 2030 nne sheria ya mashirika ya ya kiserikali sura ya 56 tano sheria ya takwimu sura ya 351 sita sheria ya vyama vya kijamii sura ya 337 saba sheria ya wakala wa meli sura ya 415 na nane sheria ya miunganisho ya wadhamini sura ya 318 mheshimiwa na speaker kwa ujumla madhumuni ya marekebisho kwa kila sheria inayopendekezwa kurekebishwa ni kama ifuatavyo Katika sheria ya makampuni sura ya 2012 marekebisho yanalenga kuondoa mgongano uliopo kati ya msajili wa makampuni yani brera na msajili wa NGOs juu ya usajili na usimamizi wa asasi zinazofanya shughuli kwa lengo la kutogawana na faida na ambazo hazina malengo ya kukuza biashara yani promotion of commerce Marekebisho yanalenga kuweka mipaka ya usajili na usimamizi wa asasi hizi tofauti na ilivyo sasa ambapo kila taasisi yani brela na msajili wa NGOs ina uwezo wa kuzisajili na kuzisimamia kisheria. Marekebisho pia yanalenga kuweka namna bora ya usajili, usimamizi na ufuatiliaji wa kampuni zisizo na lengo la kugawana faida zinazosajiliwa chini ya sheria ya makampuni na NGOs na zinazosajiliwa chini ya sheria ya mashirika yasiyo ya serikali. Katika sheria ya kimiliki sura ya 2018 marekebisho yana lengo la kuongeza kiwango cha adabu kwa makosa yaliyoainishwa chini ya sheria hiyo na kumpa mtendaji mkuu uwezo wa kufifilisha makosa yani compounding of offenses. Katika sheria ya filamu na michezo ya kuigiza sura ya 2030 marekebisho yana lengo kuboresha usimamizi na kuweka ubora wa kumbi za sinema na vibanda vinavyoonesha video kuongeza mapato kupitia maboresho ya usambazaji
sheria hiyo na kumpa mtendaji mkuu uwezo wa kufifilisha makosa yani compounding of offenses katika sheria ya filamu na michezo ya kuigiza sura ya 230 marekebisho yanalenga kuboresha usimamizi na kuweka ubora wa kumbi za sinema na vibanda vinavyoonesha video kuongeza mapato kupitia maboresho ya usambazaji wa filamu kwa watendaji wa filamu pamoja na kuongeza mapato ya serikali katika sheria ya mashirika ya ya serikali sura ya sita marekebisho yanalenga kuweka wigo wa mashirika yanayoruhusiwa kusajiliwa kama NGOs. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mashirika hayo ni yale tu yanayolenga kunufaisha jamii na sio wanachama wake. Aidha marekebisho yanayopendekezwa yanakusudia kuwezesha usajili wa mashirika ya ya serikali kufanyika chini ya sheria moja ambayo imeweka misingi imara ya usimamizi na uwazi katika utendaji wa mashirika hayo. Hatua hii itasaidia kuwepo kwa uwazi na uwajibikaji wa mashirika hayo na kuhakikisha kwamba miradi na shughuli zinazotekelezwa na mashirika hayo hapa nchini zinakuwa na tija kwa jamii na taifa kwa ujumla. Katika sheria ya vyama vya kijamii sura ya 337 marekebisho yanalenga kuondoa mkanganyiko kati ya msajili wa jumuiya za kijamii na taasisi zingine za usajili kama vile NGO, Brela na kadhalika vile vile marekebisho yanayopendekezwa yanakusudia kuhuisha adhabu zilizopitwa na wakati ili ziweze kuendana na hali ya sasa. Katika sheria ya takwimu sura ya 351 kama inavyoonekana katika jodari la marekebisho, marekebisho ya jumla yanayopendekezwa katika sheria hiyo yanalenga kubainisha dhahiri haki ya kuchapisha au kutoa takwimu, taarifa za kitakwimu kwa umma. Aidha marekebisho haya yanalenga kuhakikisha kuwa ofisi ya taifa ya takwimu Inaangalia utoaji wa taarifa za kitakwimu ili kuhakikisha kuwa taarifa za kitakwimu zinazotolewa zinakidhi na kuzingatia viwango na miongozo ya kitaifa na kimataifa. Vile vile marekebisho haya yanapendekeza kuanzisha kamati ya kitaalamu yani technical committee ambayo jukumu lake litakuwa kupokea na kujadili malalamiko yanayotokana na wadau kuhusu usahihi wa takwimu zilizotolewa kwa umma. Katika sheria ya wakala wa meli sura ya 415 marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kupanua wigo wa matumizi ya sheria hii kwa lengo la kuliwezesha shirika kutekeleza majukumu yake ya kipekee yani exclusive mandate ya wakala wa forodha kuhusu uingizaji na uondoshaji wa shehena. Katika sheria ya miunganisho ya wadhamini sura ya 318 marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kuimarisha kuratibu na kusimamia watu na bodi zilizochaguliwa na taasisi mbalimbali kusimamia mali za taasisi. Inapendekezwa pia kubainisha kwa uwazi wajibu kwa mtu au taasisi inayokusudia kuwa bodi ya udhamini kusajiliwa kwa kabidhi wa simu kuu kama bodi ya wadhamini. Mpangilio wa mswada. Mheshimiwa naibu speaker, mswada huu umegawanyika katika sehemu kuu tisa kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker, sehemu ya kwanza ya mswada yenye ibara ya kwanza e, ya kwanza na ya pili inaainisha masharti ya utangulizi ikiwa ni pamoja na jina la sheria inayopendekezwa na tamko la marekebisho ya sheria mbalimbali zinazokusudiwa kufanyiwa marekebisho kupitia mswada huu. Mheshimiwa Naibu Speaker, sehemu ya pili ya mswada yenye ibara ya tatu hadi ya kumi inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya makampuni sura ya 212 yani the Companies Act Cap uh, 212 ambapo kifungu cha pili kinafanyiwa marekebisho kwa kutafsiri upya neno company sambamba na tafsiri mpya ya company marekebisho katika kifungu hiki yanapendekezwa kutafsiri maneno commercial activities investment activities and trade ambayo ni maneno ya msingi yanayounda tafsiri ya company tafsiri hizi kwa pamoja zinaweka wigo utakaosaidia katika utambuzi na usajili wa makampuni kifungu cha tatu a kinaongezwa kwa lengo la kuweka utaratibu wa makampuni kusajiliwa kulingana na malengo au madhumuni ya kuundwa kwa makampuni husika. Aidha marekebisho haya yanakusudia kuondoa changamoto ambayo imejitokeza miaka ya hivi karibuni ambapo baadhi ya makampuni yamekuwa yakisajiliwa chini ya sheria ya makampuni. Lakini kutokana na malengo na madhumuni yake, makampuni hayo yangepaswa kusajiliwa kama mashirika yasiyo kiserikali chini ya sheria ya mashirika yasiyo kiserikali sura ya sita Hivyo kwa mujibu wa marekebisho yanayopendekezwa katika ibara ya tano na sita Makampuni yote yaliyosajiliwa chini ya sheria ya makampuni ambayo yanajishughulisha na shughuli za kijamii yatapaswa ndani ya kipindi cha miezi miwili tangu kuanza kutumika kwa marekebisho haya kusajiliwa chini ya sheria ya NGOs. Lengo la marekebisho haya ni kutofautisha usajili wa makampuni na mashirika yasiyo ya serikali na makampuni. 
aidha inapendekezwa kurekebisha kifungu cha 32 mdogo cha kwanza kwa lengo la kuondoa mgongano wa usajili uliopo kati ya msajili wa makampuni chini ya sheria ya makampuni na msajili wa mashirika yasiyo ya serikali yani NGOs vile vile inapendekezwa kuongeza kifungu kipya cha 400a kwa lengo la kumpa msajili wa makampuni mamlaka ya kuifuta kampuni yoyote pale inaponekana kampuni hiyo inajihusisha na masuala ya kijinai au masuala yaliyozuiwa lakini mamlaka hayo yataambatana na tahadhari za kisheria kuilinda kampuni husika Mheshimiwa Rais Speaker sehemu ya tatu ya msaada yenye ibara ya 11 hadi 13 inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya haki miliki sura ya 218 yani the copyright and enabling rights cap 218 ambapo kifungu cha 42 kinafanyiwa marekebisho kwa lengo la kuongeza kiwango cha adhabu kwa makosa yaliyoainishwa chini ya sheria hii sehemu hii pia inapendekeza kuongeza kifungu kipya cha 42a ambacho kinalenga kumpa mtendaji mkuu uwezo wa kufifilisha makosa na kuainisha utaratibu utakaofuatwa wakati wa kufifilisha makosa hayo. Mheshimiwa Rais Speaker, sehemu ya nne ya msaada yenye ibara ya 14 hadi 23 inapendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya filamu na michezo ya kuigiza sura ya 230 yani the Films and Stage Plays Act Cap 230. Katika mapendekezo hayo kifungu cha pili kinarekebishwa kwa lengo la kupanua tafsiri ya baadhi ya misamiati iliyotumika katika sheria aidha tafsiri ya neno theater imefutwa na kuandikwa upya ili kupanua wigo wake kwa kujumuisha kumbi au vibanda vinavyotumika kuonesha video kusimamiwa na kuratibiwa chini ya sheria hii lengo la marekebisho haya ni kuhakikisha kwamba kumbi na vibanda vinavyotumika kuonesha video vinapaswa kurasmishwa chini ya kifungu cha kumi cha sheria hii sehemu hii pia inapendekeza kuongezwa kwa kifungu kipya cha 6a ambacho kinaweka masharti mapya kuhusu utengenezaji wa filamu nchini. Kwa mujibu wa kifungu hicho, mtu au kampuni ya kigeni inayotaka kutumia eneo lote la Tanzania kutengeneza filamu itapaswa kuwasilisha nakala ya awali iliyotumika kutengeneza filamu husika kubainisha maeneo ya Tanzania ambayo yametumika katika kuandaa filamu husika na pia kuwasilisha kwa bodi ya filamu na kala ya filamu iliyotengenezwa na kuruhusu filamu au kipande cha picha jongevu kutumiwa na serikali ya Tanzania kutangaza mali asili na utalii mila na tamaduni za mtanzania pia aidha mtu au kampuni hiyo itatakiwa kubainisha maeneo ya nchi yanayofaa kwa ajili ya utayarishaji wa filamu pamoja na kujaza fomu maalumu kabla ya kuondoka nchini kifungu hiki kinaweka adhabu kwa mtu atakayekiuka masharti hayo marekebisho mengine katika kifungu hiki yanamtaka mtu au kampuni yoyote ya filamu kuhakikisha inawakatia bima watu wote watakaohusika katika kutengeneza filamu. Mheshimiwa Rais Speaker, inapendekezwa kufutwa kwa kifungu cha 14 na kukiandika upya ili kufanyia maboresho eneo la majukumu ya bodi ya filamu kwa lengo la kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya bodi ya filamu na bodi nyingine za filamu. Aidha inapendekezwa kuongeza kifungu kipya cha 31a. Kifungu hiki kinamtaka mtu au kampuni ya filamu ya kigeni kuwasilisha sehemu ya faida yani profit returns itokanayo na kazi za filamu zinazotayarishwa nchini aidha kama inavyoonekana kwenye jedwali na marekebisho utaratibu wa kutoaji wa sehemu ya faida yani profit returns utabainishwa katika kanuni zitakazotungwa na waziri vile vile kifungu hiki kinatoa mamlaka kwa bodi ya filamu kuratibu na kusimamia idadi ya watendaji kutoka nje ya nchi na kuweka masharti ya kisheria kutumia wazawa katika timu zao za uzalishaji na kuweka taratibu za kutumia au kutembelea maeneo mashuhuri ndani ya nchi kwa ajili ya shughuli za filamu. Lengo la marekebisho hayo ni kuongeza mapato ya serikali, kutengeneza ajira nchini, kulinda na kutangaza maeneo mashuhuri ya Tanzania kwa ajili ya kutengeneza filamu pamoja na kupata teknolojia mpya kutoka kwa wageni. Marekebisho yanayofanywa kwenye kifungu kidogo cha 38 ara kinachompa mamlaka waziri mwenye dhamana na masuala ya filamu na michezo ya kuigiza kutunga kanuni za kusimamia taaluma ya filamu na michezo ya kuigiza pamoja na nidhamu kwa watendaji katika sekta ya filamu Mheshimiwa Rais Speaker sehemu ya tano ya mswada yenye ibara ya 24 hadi ya 32 inapendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya mashirika ya mashirika yasiyo ya serikali sura ya 56 the non governmental organizations act cap 56 Marekebisho yanayofanywa kwenye kifungu cha pili marekebisho yanafanywa kwenye kifungu cha pili 
kwa lengo la kutoa tafsiri ya maneno ambayo yametumika katika sheria lakini hayakuwa na tafsiri marekebisho ya kifungu cha 4 yanalenga kupanua wigo wa majukumu na wajibu wa mkurugenzi wa uratibu wa mashirika yasiyo ya serikali NGOs ili kumwezesha kuzuia shirika asilo la serikali kutekeleza majukumu yake endapo shirika hilo litakuwa linatekeleza majukumu yake kinyume na sheria na kutathmini shughuli zinazotekelezwa na shirika asilo la serikali kifungo kipya cha 4a kinampa msajili mamlaka ya kufanya uchunguzi wa mwenendo wa shirika lolote lilo chini yake kifungo cha 8a kinaongezwa kwa kuweka masharti ya kufuta usajili wa shirika lisilo la serikali yani NGO ambalo halikidhi masharti ya usajili marekebisho ya kifungu cha 17 yanalenga kuweka ukomo wa vieti vya usajili na uratibu na utaratibu wa kuhuisha vieti hivyo kila baada ya kipindi cha miaka kumi marekebisho ya kifungu cha 31 yanaweka masharti kuhakikisha kwamba mashirika yasiyo ya serikali yanafuata kanuni za fedha na za uwazi na uwajibikaji Mheshimiwa Naibu Speaker sehemu ya sita ya mswada yenye bara 33 hadi ya msini inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya vyama vya kijamii sura ya 337 yani the societies act cap 337 ambapo kifungu cha pili kinapendekezwa kufanyiwa marekebisho kwa kufuta baadhi ya tafsiri za maneno ambayo hayatumiki tena ndani ya sheria na baadhi ya tafsiri zimeandikwa upya kwa lengo la kuziboresha ili ziendane na mazingira ya sasa katika jamii inapendekezwa kufutwa na kuandikwa upya kwa kifungu cha tatu na cha nne kwa lengo la kuweka utaratibu wa usajili wa vyama vya kijamii na pia kuweka utaratibu wa kufutwa kwa vyama vya kijamii vinavyorodheshwa kwenye rejista ambavyo ndani ya miezi miwili baada ya marekebisho haya ya kuanza kutumia vitashindwa kwa kidhi masharti ya kuendelea kuwa vyama vya kijamii kwa mujibu wa sheria hii inapendekezwa kufuta na kuandika upya kifungu cha saba kwa lengo la kuweka masharti ya usajili wa vyama vya kijamii kutoka nje ya nchi na kuainisha kuwa itakuwa ni kosa kwa vyama hivyo endapo vitakiuka masharti ya usajili. Vifungo vya tisa, 11, 12, 16, 28 vinapendekezwa kufutwa kutokana na sababu kwamba maudhui ya vifungo hivyo yamepitwa na wakati. Kifungo cha kumi kinafanywa marekebisho kwa lengo la kukiboresha ili kusameka vizuri na kukidhi mauzui yanayokusudiwa katika kifungo hicho. Marekebisho ya vifungo vya 17, 19, 20 20 yanafanyika kwa lengo la kuboresha kiwandishi. Marekebisho katika vifungu vya 25, 26 na 27 yanalenga kuhuisha adhabu ili ziweze kwenda na wakati. Mheshimiwa Naibu Speaker, sehemu ya saba ya mswada kama ilivyo rekebisho na jedwali la marekebisho inapenda inapendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya takwimu sura ya moja yani the Statistics Act Cap 351. Inapendekezwa kurekebisha kifungu cha tatu kwa kufuta baadhi ya tafsiri na kuziandika upya na kuongeza tafsiri mpya za baadhi ya misamiati iliyotumika ndani ya sheria. Inapendekezwa kuifuta na kuandika upya tafsiri ya taarifa za e, tafsiri ya neno au maneno taarifa za kitakwimu yani statistical information kwa lengo la, kutoto, la kutoa ufafanuzi wa aina ya takwimu e, zinazotokana na sensa, tafiti na takwimu za kiutawala yani administrative data. Aidha tafsiri ya neno survey inafutwa na kuandikwa upya kwa lengo la kuondoa mkanganyiko uliokuwa kwenye tafsiri ya awali na kubainisha wigo yani scope wa tafiti zinazohusika na tafsiri hiyo Mheshimiwa Naibu Speaker kama inavyoonekana katika jedali la marekebisho inapendekezwa kufuta vifungu vya 24a na 24b na kuviandika upya pia kuongeza vifungu vipya vya 24c 24d, 24e na 24f kwa lengo la kuweka utaratibu wa kutoa matokeo ya takwimu zinazotofautiana na takwimu rasmi zilizotolewa na serikali. Aidha marekebisho hayo yanatoa fursa kwa mtu yeyote kutoa takwimu zinazotofautiana na zilizotolewa na serikali iwapo atakuwa amezingatia misingi ya kitakwimu iliyowekwa katika miongozo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa inayosimamia utoaji wa takwimu. Aidha marekebisho haya yanapendekeza kuanzisha kamati ya kitaalam yani technical committee ambayo jukumu lake itakuwa kupokea na kujadili malalamiko yanayotokana na wadau kuhusu usahihi wa takwimu zilizotolewa kwa umma. Sambamba na marekebisho haya inapendekezwa kufuta kifungu cha 374 kinachotoa adhabu kwa mtu anayetoa taarifa za kitakwimu bila kupata kibali cha ofisi ya taifa ya takwimu. 
Mheshimiwa Naibu Speaker, sehemu ya nane ya mswada yenye ibara ya nane hadi ya sabini inapendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya wakala wa meli Tanzania sura ya 415, yani the Tanzania Shipping Agencies Act Cap 415 ambapo kifungu cha pili kinarekebishwa kwa lengo la kupanua wigo wa matumizi ya sheria hiyo. Wigo mpana unaopendekezwa utaliwezesha shirika kutekeleza majukumu yake ya kipekee ya uwakala wa forodha ya uingizaji na uondoshaji wa shehena. Kifungu cha tatu kinarekebishwa kwa kuongeza tafsiri za maneno ambayo hayakutafsiriwa ndani ya sheria na kuongeza maneno mapya ambayo yameonekana ni muhimu yakatafsiriwa kwa mujibu wa sheria hii pia tafsiri mpya ya neno ferry imetolewa kwa lengo la kupanua tafsiri ya neno hilo ili kujumuisha vivuko vinavyomilikiwa na serikali. Lengo la marekebisho haya ni kuondoa utata unaoweza kujitokeza wakati wa utekelezaji wa sheria. Aidha tafsiri za baadhi ya maneno zimefanyiwa maboresho ili kukidhi madhumuni ya marekebisho yanayopendekezwa. Sambamba na marekebisho hayo inapendekezwa kurekebisha kifungu cha tano kwa kufuta aya ya G na H na kuziandika upya kwa lengo la kuongeza wigo wa malengo ya shirika kwa ajili ya kukuza huduma zote zinazothibitiwa chini ya usafirishaji kwa njia ya maji. Sababu za marekebisho haya ni kujumuisha huduma zote zinazothibitiwa na shirika na sio huduma za u, ya wakala wa meli pekee kama ilivyokuwa katika aya zilizorekebishwa. Kifungu cha saba kinarekebishwa kwa kufuta neno arms linalojitokeza katika kifungu kidogo cha kwanza na badala yake kuweka neno fire arms na sababu za marekebisho hayo ni kuianisha neno hilo na tafsiri ya neno hilo kama ilivyo tafsiriwa kwenye sheria Mwite sasa mwenyekiti wa kamati ya katiba na sheria. Namuona mheshimiwa Najma Murtaza Giga makamu mwenyekiti wa kamati ya katiba na sheria. Na asante sana mheshimiwa naibu speaker. Kwa heshima kubwa Mheshimiwa Naibu Spika naomba kuwasilisha maoni na ushauri wa kamati ya bunge ya katiba na sheria kuhusu muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu uh, mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number 3b na 2019 kwa mujibu wa kanuni ya 86 kanuni ndogo ya tano ya kanuni za kudumu za bunge Mheshimiwa Naibu Spika katika utekeleza masharti ya kanuni ya 84 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge kamati ilikutana na serikali katika hukumu namba 9 ule kujengwa ya utawala katika ofisi za bunge Dodoma mnamo tarehe 20 Juni 2019 ili kupokea maelezo kuhusu msaada husika katika kaulisho mwanasheria mkuu wa serikali na waziri wa katiba na sheria walijulisha kamati kuwa msaada huu na kusudia kufanya marekebisho katika sheria nane ili kuondoa upungufu ambao umebainika wakati wa utekelezaji wa sheria hizo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa taasisi zinazosimamia utekelezaji wa sheria hizo Mheshimiwa Naibu Speaker, maelezo ya serikali yalionyesha kuwa muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019 unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria nane kama zinavyoonekana katika taarifa hii. Mheshimiwa Naibu Speaker, baada ya kupokea maelezo hayo, kamati ilizingatia masharti ya kanuni ya 84, kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za bunge na kutoa matangazo kwa kualika wadau mbalimbali wafike mbele ya kamati kwa lengo la kusaidia katika uchambuzi wa mswada huu. Kwa tangazo hilo jumla ya asasi za kidaia 31 pamoja na asasi tatu za kidini ziliwakilishwa na jumla ya wadau zaidi ya 315 kutoka asasi. Wadau hao walipewa fursa ya kusikilizwa wakiwakilisha maoni yao na wengine waliwasilisha maoni yao kwa njia ya maandishi na orodha ya baadhi ya taasisi hizo ni kama inavyoonekana katika taarifa yetu. Mheshimiwa naibu speaker, napenda kuchukua fursa hii kwa shukuru kwa dhati wadau wote kwa ushirikiano wao na bunge lako tukufu ambao kwa nyakati tofauti waliwasilisha maoni yao kuisaidia kamati kuboresha mswada huu na kili kuwa michango ya wadau imewezesha wajumbe kufikia hatua hii 
maoni na ushauri wa kamati mheshimiwa naibu speaker baada ya kuzungumzia masuala ya awali katika utangulizi wa taarifa hii napenda kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu maoni ya kamati ambayo yametokana na maelezo ya serikali pamoja na uchambuzi wa kamati katika sehemu na ibara mbalimbali za mswada na ambayo kwa sehemu kubwa yamezingatiwa na mwanasheria mkuu wa serikali maelezo ya jumla kuhusu uchambuzi wa mswada mheshimiwa naibu speaker Kamati ilipitia na kufanya uchambuzi wa ibara zote sabini na nne na vifungu vyote vya sheria vinavyopendekezwa kurekebishwa. Uchambuzi huo ulizingatia mfumo wa sasa wa sheria yani legal framework e, na kitaasisi yani institutional framework katika usimamia sekta zinazoguswa na mswada huu. Njia ya kulinganisha na mifumo ya kisheria ya nchi nyingine kwa mfano Uganda, Rwanda, Sierra Leone na Zambia ilitumika na kuwezesha kamati kujielekeza ipasavyo katika busara ya mapendekezo yaliyowasilishwa. Naomba kudhibitisha kuwa yapo masuala mbalimbali yaliyobainishwa na kamati ambayo kwa maoni ya kamati bunge lako tukufu linaweza kuyazingatia wakati wa kupitia ibara kwa ibara masuala ambayo yanahusu mfumo wa usimamizi na uratibu wa usajili wa kampuni taasisi na asasi za kijamii za kiraia na zisizo za kiserikali Mheshimiwa naibu speaker kwa muda mrefu nchi yetu imekuwa na mfumo wa kisheria wa kusimamia na kuratibu kampuni taasisi na asasi za kijamii CBOs na zisizo za kiserikali azaki usio tofautisha mipaka ya mashirika ya, na taasisi hizo na hivyo kuleta sitofahamu ya mwingiliano kwa taasisi na asasi hizo na mamlaka husika za kiusimamizi. Hali hii imekuwa ikipunguza ufanisi wa kusudiwa miongoni mwa taasisi husika za serikali kwa manufaa kwa manufa mapana ya nchi yetu. Kwa mfano, kukosekana kwa mfumo rasmi wa kisheria wa kuhuisha leseni za mashirika, taasisi na asasi hizo umechangia ugumu kwa serikali kujidhihirisha kuhusu uhai wa taasisi hizo kwa sababu za kukosekana msingi wa kisheria wenye kuainisha wajibu wa kutekeleza masharti hayo. Mheshimiwa naibu speaker, ni kwa msingi huo marekebisho yanayopendekezwa katika sheria ya makampuni sura ya 212, sheria ya haki miliki sura ya 218, sheria ya mashirika ya ya serikali sura ya 56, sheria ya vyama vya kijamii sura ya 337 Uh, pamoja na sheria ya muunganisho wa dhamini sura ya 318 yanakuwa na mantiki kwa maoni ya kamati marekebisho hayo yamejelekeza kwenye changamoto hizo Mheshimiwa speaker ili kujiridhisha kuhusu uhalisia wa mapendekezo ya kutatua changamoto hizo kamati ilitumia uzoefu wa nchi nyingine kama vile Rwanda, Uganda, Sierra Leone na Zambia kamati imebaini kuwa Uganda, Sierra Leone na Zambia uh, nchi hizo uzoefu unaonyesha kuwa sheria za usajili wa asasi zisizo za kiserikali azise umewekewa muda mahsus wa matumizi ya veti vya usajili ambapo kwa nchi ya Rwanda ni miaka mitano, Uganda ni miaka mitano, Sierra Leone ni miaka miwili na Zambia ni miaka mitano. Wakati hapa kwetu Tanzania sheria zetu hazienishi muda wa uhai wa leseni za usajili wa taasisi hizo na hivyo serikali na wadai usika kukosa wajibu wa kisheria wa kutathmini uhai na ufanisi wa taasisi husika kwa kuzingatia miongozo iliyowekwa. Mheshimiwa naibu spika naomba kuwatoa hofu waheshimiwa wabunge, wadau na watanzania kwa ujumla kuwa marekebisho ya sheria hizi kuhusu kampuni asasi za kiraia, yani SEOs azaki asasi sio za serikali yani NGOs taasisi za kijamii yani CBOs zikiwemo taasisi za kidini na na marezehemu mbalimbali za kidini ndani na nje ya nchi yaliyosajiliwa na yatakayoendelea kusajiliwa hapa nchini hayalengi kuzifuta ukweli ni kuwa kamati imejiridhisha pasipo shaka kwamba marekebisho yanayopendekezwa na serikali katika jumla ya sheria nane kama zilivyoinishwa hapo juu hayalengi kuzuia taasisi na asasi kutekeleza majukumu yake hapa nchini bali ni kuboresha muktadha na uendeshaji ili kupata tija kwa muono mpana zaidi aidha marekebisho haya yamezingatia misingi ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na marekebisho yake na yanalenga kuboresha mfumo wa kisheria kiusimamizi na kiutaratibu kwa uliopo sasa 
kwa kuongeza udhibiti na kuweka mipaka ya majukumu ya kila taasisi asasi na shirika usika ili lifanye, lifanye majukumu yake kwa kuzingatia sheria na malengo ya kusajiliwa au kuanzishwa kwake Mheshimiwa naibu speaker uchambuzi wa kamati umebaini kuwa kumekuwepo na ombwe kubwa kwa muda mrefu katika mfumo wa kisheria kwa usimamizi wa filamu, michezo, sanaa za ufundi na haki miliki nchini. Dosari hiyo imesababisha changamoto mbalimbali ikiwemo kuchangia wasanii nchini kuendelea kuwa maskini licha ya ubunifu wao ambao umeendelea kuwanufaisha watu wengine na serikali kuendelea kupoteza mapato. Ni kwa msingi huo sekta hiyo imekosa mchango stahiki kwenye uchumi wa nchi na maendeleo kwa ujumla. Ni maoni ya kamati kuwa wakati umefika ambapo sheria zinazosimamia na kuratibu sekta usika ziowanishwe na masharti ya sheria ya ulinzi na rasilimali za nchi yani natural the natural wealth and resources yani permanent sovereignty act 2017 ili sekta ya sanaa nchini kwa ujumla wake isimamiwe na kuratibiwa ipasavyo kwa maendeleo endelevu ya wadau usika pamoja na taifa kwa ujumla kwa maoni hayo kamati ya kubaliana na njema ya muswada huu unaopendekeza marekebisho katika sheria nane pamoja na kupendekeza marekebisho machache katika muswada huu mapendekezo hayo kwa ujumla yamepokelewa kama inavyoonekana katika jedwali iliyoletwa na serikali kwa ujumla kamati inaipongeza serikali kwa kubainisha upungufu katika mfumo wa kisheria nchini na kuandaa mapendekezo ya kuboresha yaliyowasilishwa katika muswada huu Maoni ya mapendekezo kwa kila ibara. Mheshimiwa naibu speaker, ili kusaidia bunge lako tukufu kupitia ibara kwa ibara na kufanya uamuzi bora wa kibunge, kamati ilifanya mapitio ya ibara zote sabini na nne katika sehemu tisa za msoda huu. Matokeo ya hatua hii kwenye ngazi ya kamati ni pamoja na kubaini baadhi ya ibara za msoda huu ambazo zinafaa kuboreshwa zaidi. Kwa uzingatia masharti ya kanuni ya 84 kanuni ndogo ya tatu ya kanuni za kudumu za bunge, kamati ilishauri ipasavyo kwa mtu wa hoja. Naomba kutoa taarifa kuwa ushauri huo umechangia kuwasilishwa kwa jedwali ya marekebisho yaliyotolewa na mtu hoja kwa ujumla mapendekezo ya kamati ni kama ifuatavyo. Mapendekezo ya marekebisho ya kiwandishi. Mheshimiwa naibu spika kamati imebaini jumla ya ibara 19 zenye dosari mbalimbali za kiwandishi ambazo ni ibara ya 4, 6, 10, 16, 17, 18, 25, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029,
katika kifungu cha sita a kifungu leo cha tatu kuhusu film producers a, ambapo sheria haitaji sharti la bima kwa wazalishaji wa film kutokana na afya zinazoweza kusababishwa na kazi zao hivyo kamati inapendekeza kuwa marekebisho yafanywe kwa kufuta kifungu cha sita a kifungu leo cha tatu na kukiandika upya kama ifuatavyo e, naomba nikuu hivyo C, 6a Uh, subsection 3 every foreign film producer shall include a public liability insurance policy and insurance policy in every contract he signs with the actors and crew Mheshimiwa naib speaker sababu ya mapendekezo hayo ni kuhakikisha kuwa pale ambapo uharibifu unafanywa na makampuni hayo katika mali za umma wakati wa kufanya shughuli za bima katika kufanya shughuli zake bima iweze kufidia uharibifu huo na marekebisho yafanyike katika fungu cha 6a fungu leo cha kwanza AC Uh, ili kuainisha madhumuni ya sharti la kuwasilisha kwenye bodi ya film raw footage na nakala ya sinema iliyokamilika yani finished film uh, mheshimiwa naibu speaker katika ibara ya 26 chini ya sheria ya mashirika yasiyo ya serikali inayopendekeza kumpa msajili mashirika yasiyo ya serikali NGOs mamlaka ya kuratibu masuala mbalimbali ya mashirika hayo ikiwemo mamlaka ya kuzifuta kamati inapendekeza kuongeza katika sheria masharti yafuatayo kwanza kumtaka msajili kutumia vyombo vyenye mamlaka ya kufanya uchunguzi kuhusu taasisi kumoja sheria kabla ya kusitisha shughuli zake lakini pili kumtaka msajili kutoa onyo kwa notice ya muda wa siku 30 itakayotaka taasisi husika kurekebisha kasoro au makosa iliyoyafanya kabla ya kuchukua hatua ya kusimamisha shughuli zake na kulijulisha baraza la NGOs na Kongo kuhusu hatua hiyo na tatu kuongeza ki kipengele kinachomtaka waziri kutengeneza mwongozo yani guidelines kuhusu utaratibu wa kufanya ufuatiliaji na tathmini yani monitoring and evaluation guidelines Mheshimiwa naibu speaker katika ibara ya 28 chini ya sheria ya mashirika yasiyo ya serikali inayongeza kifungu cha 8a kwenye sheria hii kinachotoa sharti la muda wa miezi miwili kwa taasisi ambazo si za serikali kutekeleza matakwa na mapendekezo ya sheria hii kamati inapendekeza ifuatavyo kwanza muda huo hadi miezi mitatu ili kuzipa muda taasisi kukamilisha mchakato wa kuhamia katika sheria zinazoruhusu na pili kifungu kitoe mamlaka kwa wazidi mwenye dhamana kuongeza muda kwa taasisi itakayowasilisha maombi ya kuongezewa muda pale itakaposhindwa kukamilisha mchakato na kutekeleza matakwa ya sheria hii ndani ya muda uliopangwa Mheshimiwa Rais Speaker ibada ya 30 chini ya sheria ya mashirika ya ya serikali inayorekebisha kifungu cha 13 fungu leo cha tatu kwa kupendekeza ukomo wa leseni ya mashirika ya kiraia kwa miaka kumi tu bila kuainisha haki ya kuhuisha leseni hizo kamati inapendekeza kama ifuatavyo Kwanza sheria hii iweke masharti yanayotaka cheti cha usajili kutakiwa kuhuishwa kila baada ya miaka kumi hivyo kifungu hicho kisomeke kama ifuatavyo 17 subsection A A certificate of registration issued under this section shall be subject to renewal after a period of 10 years. Uh, pili kuongezwe kifungu kipya cha, cha 17 uh, kifungu leo cha 7 ili kuonyesha sharti la waziri kutunga kanuni za utekelezaji wa kifungu cha 13 uh, kifungu kidogo cha tatu na kupendekeza kiandikwe kama ifuatavyo. Section 17 subsection 7 the minister may make regulation for better carrying out of the provisions of this section Mheshimiwa naibu speaker ibara ya 36 chini ya sheria ya vyama vya kijamii inayopendekeza muda wa miezi miwili kwa taasisi kuwa zimekamilisha mchakato wa kutekeleza masharti yanayopendekezwa na sheria hii kamati inapendekeza kuwa kwanza muda uliowekwa katika ibara hiyo inayofuta kifungu cha tatu na cha nne kuhusu usajili wa vyama vya kijamii na ukomo wa usajili wa vyama vya kijamii uongezwe kuwa miezi mitatu baada ya miezi miwili ili kuzipa muda taasisi hizo kukamilisha mchakato wa kuhamia katika sheria zinazoruhusu hii ni kwa kuzingatia ukweli kwamba zipo taasisi ambazo zinamiliki rasmi nyingi zenye kuhitaji mchakato mrefu wa kuzamisha ili ziendane na matakwa ya sheria na pili kifungu cha mamlaka kwa waziri kwa mwenye dhamana kuongeza muda kwa taasisi itakayowasilisha maombi ya kuongezewa muda pale itakaposhindwa kukamilisha mchakato wa kutekeleza matakwa ya sheria hii ndani ya muda uliopangwa. Mheshimiwa naibu speaker, kuhusu ibada ya msa moja hadi ya saba zinazopendekezwa zinazopendekeza marekebisho mbalimbali katika sheria ya takwimu sura ya msina moja kamati sehemu hiyo inashauri e, andikwe upya kama inavyoonekana kwenye jedwali la marekebisho ili kuweka maudhui ya sheria yenye kujenga mazingira rafiki baina ya serikali na wadau wa maendeleo. Uh, wakati wa utekelezaji wa masharti ya sheria hii kwa manufaa mapana ya nchi yetu
mapendekezo kwa jumla. Mheshimiwa naibu speaker kamati ilibaini masuala mbalimbali ya jumla ambayo muhimu yakaboreshwa kwa lengo la kuleta ufanisi wa kutosha kwenye sekta husika kama ifuatavyo. Kwanza kwa kuwa kamati imebaini kukosekana kwa sera mahsus kwenye tasnia ya filamu na michezo ya kuigiza pamoja na sanaa ya ufundi chini ambayo imeajiri idadi kubwa ya watanzania na kwa kuwa uwepo wa sera ni muhimu katika utekelezaji bora wa sheria hivyo basi kamati inashauri kuwa serikali ikamilishe mchakato wa sera hiyo ili kuwepo mfumo rasmi wa usimamizi na utaratibu wa tasnia hiyo kwa manufaa ya wadau wote na taifa kwa ujumla pili kwa kuwa kamati imebaini kuwa marekebisho yaliyopendekezwa na uh, katika sheria ya filamu na michezo pamoja na sheria ya haki miliki inajibu sehemu tu ya changamoto nyingi zinazohusu ulinzi na usalama wa rasmai za ubunifu pamoja na rasmai za kiutalii nchini na kwa kuwa nchi na wasanii wetu hapa Tanzania wamekuwa kipoteza fedha nyingi kwa kudhulumiwa haki zao hali inayopelekea kuendelea kuwa maskini ikiwa anakusababisha serikali kupoteza mapato Hivyo basi kamati inashauri kuwa mara tu baada ya kukamilisha mchakato wa sera usika serikali iandae sheria ya shirikishi itakayotoa majibu ya changamoto zote kuhusu masuala ya sanaa za ufundi, filamu na michezo na haki miliki nchini kwa lengo la kukuza uweke, uwekezaji wa ndani wata, katika tasnia hizo kwa manfa ya wasanii wa ndani, wawekezaji na taifa kwa ujumla. Tatu kwa kuwa kamati imebaini uwepo wa mchakato wa sera ya usimamizi na uratibu wa mashirika ya kiraia nchini ambao haujakamilika na kwa kuwa uwepo wa sera hiyo utasaidia kuwa na sheria imara na jumuishi kwa manufaa ya wadau wote na taifa kwa ujumla hivyo basi kamati inashauri kuwa serikali ikamilisha mchakato wa sera hiyo ili ianze kutumika kwa lengo la usimamizi na uratibu bora wa masuala yote ya mashirika ya kiraia nchini Nne, kwa kuwa kamati imebaini changamoto ya ushirikishwaji wa wadau katika michakato ya uandaaji wa miswada mbalimbali ya sheria hususan miswada ya dharura na kwa kuwa maoni ya wadau ni muhimu kwa hatua zote za mchakato wa kutunga sheria zenye tija katika sekta husika wadau hao ndio wanaojua changamoto za sekta husika na namba bora ya kuondoa changamoto hizo hivyo basi Serikali endeleza utamaduni wake wa kushirikisha wadau wote wakati wa kuandaa miswada mbalimbali ya sheria kwa lengo la kuwezesha bunge kutunga sheria zenye mawazo jumuishi kwa ustawi wa nchi pamoja na kupunguza changamoto zisizo lazima wakati wa utekelezaji wa sheria hizo miongoni mwa wadau wanaoguswa na sheria hizo. Hitimisho. Mheshimiwa naibu speaker kwa mara nyingine naomba nikushukuru sana wewe kwa kutoa kibali eh, nashukuru na mheshimiwa speaker kwa kutoa kibali E, ili kamati ya katiba na sheria iweze kufanyika lakini pia nikushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kutoa taarifa hii. Mheshimiwa naibu spika naomba na watambue na kuwashukuru wadau mbalimbali waliofika na kutoa maoni na ushauri wao kwa kamati ambao umesaidia kuboresha taarifa hii. Mheshimiwa naibu spika naomba kumtamua na kumshukuru mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Profesa Adelardus Kilangi, Waziri wa Wizara ya Katiba na Sheria Mheshimiwa Balozi Dr. Agustin eh, Mahiga. Uh, pamoja na watendaji wote ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa ushirikiano wao wa dhati uliowezesha kamati kuhamisha uchambuzi wa msoda huu kwa wakati. Aidha kamati inatambua na kumshukuru waziri uh, na watendaji wake waliofika mbele ya kamati kwa lengo uh, la kuisaidia kamati kuhamisha kazi yake kwa ufanisi mkubwa na kwa wakati. Mheshimiwa na speaker, kwa namna ya pekee kabisa naomba na washukuru wa jumla kamati ya katiba na sheria kwa weledi na umahiri wao walioonyesha wakati wa kuchambua msoda huu na hatimaye kutoa mapendekezo ya msingi ya kuboresha. Naomba majina yao ingizwe kwenye ansadi e, yote pamoja. Mheshimiwa naibu speaker, nawashukuru watumishi wote wa ofisi ya bunge hususan katibu wa bunge ndugu Steven Kagaigai kwa uongozi thabiti ambao umeraisisha utendaji wa kazi wa kamati. Aidha namshukuru mkugenzi wa idara ya kamati bunge ndugu Athman Hussein, mgenzi msaidizi ndugu Gerald Magili. Mkurugenzi mku, msaidizi wa kitengo cha hudba ya kisheria bungeni ndugu uh, Leukado Kapongwa Wanasheria wana wa saidizi wa bunge ndugu Maria Mdurugu uh, Ndugu Mosi Lukuvi Ndugu Evelyn uh, Shibandiko uh, Makatibu wa kamati hao uh, Wakamati ambao ni ndugu Sunlaus Kagisa uh, Angela Henry Shikifu Na Mkuta Ali Masoli Pamoja na msaidizi wa kamati ndugu Rahel Masima Walefanikisha kazi ya uchambuzi na uratibu wa shughuli za kamati kwa kuwezesha kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kukamilisha taarifa hii kwa wakati. Mheshimiwa spika naomba kuwasilisha na ninaunga kabisa mkono
taarifa ya kamati asante
Mwenyekiti sasa msemaji wa kambi rasmi ya upinzani kuhusu Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa wa Salome Makamu. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Speaker na mimi na wewe na wabunge wote kwa niaba ya kambi kukemea unyanyasaji wa wanawake na watoto katika nchi yetu. Mheshimiwa naibu spika yafuatayo ni maoni ya msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wa Wizara ya Katiba na Sheria kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 wa 2019 and the written laws miscellaneous amendment act namba namba 3 ya 2019. Mheshimiwa naibu spika naomba hotuba yangu yote ingie kwenye handset kama ilivyoandikwa. Mheshimiwa naibu spika Muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 2019 ulichapishwa kwenye gazeti la serikali la tarehe 30 Mei 2019. Muswada huu unapendekeza marekebisho ya sheria mbalimbali tisa. Sheria hizo ni pamoja na sheria ya makampuni, sheria ya hakimiliki, sheria ya filamu na michezo ya kuigiza, sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali, sheria ya vyama vya kijamii, sheria ya takwimu, sheria ya wakala wa meli na sheria ya muunganisho wa wadhamini. Mheshimiwa naibu spika sheria zilizotajwa hapo juu zinagusa na kuathiri maisha ya Watanzania katika tasnia mbalimbali. Japo sheria zinaruhusu bunge kujadili na kupitisha sheria kwa hati ya dharura, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaishauri bunge lako tukufu kutoa muda wa kutosha wa kuchambua miswada na kushirikisha wadau ili kuepuka utungaji wa sheria zisizotekelezeka lakini pia kuepusha dhana ya nia of and ill will ambayo imekuwa ikitafsiriwa na wengi. Mheshimiwa naibu spika, kumekuwa na desturi ya bunge letu tukufu kutunga sheria zisizotekelezeka na hivyo kurudishwa bungeni katika kipindi kifupi ili kufanyiwa marejeo na, na kambi rasmi ya upinzani bungeni inatafsiri desturi hii kama ni udhalilishaji wa bunge na wabunge na kwamba wanapokuwa wanafanya kazi yao ya kitiba wanakosa umakini wa kutosha na hivyo kupoteza bure fedha za walipokodi wa nchi hii. Mheshimiwa naibu spika, ni wazi kwamba mapendekezo haya na sheria nyingi na muhimu zinazogusa jamii moja kwa moja na ni sheria ambazo zinatoa nafasi kwa sekta binafsi kuisaidia serikali katika kutimiza wajibu wake kwa wananchi na sio hilo tu ni sheria zinazotoa mwanya kwa serikali kujitathmini katika utendaji wake wa kila siku vifungu vinavyopendekezwa kurekebishwa katika sheria hii sio tu vinaleta mkanganyiko katika utendaji wa kazi Uh, bila sababu ya maana na mtazamo wa kambi rasmi ya upinzani ni kwamba marekebisho ya vifungu hivyo yamelenga kudhibiti sekta binafsi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kikatiba na maendeleo wadau kadhaa walitoa wito kwa mswada huu kusogezwa mbele kwa sababu hawakuona hata sheria moja iliyokuwa ikihitaji waraka wa kufanyiwa marekebisho na badala yake mswada uletwe kwa kinachofuata lakini serikali ilitia pamba masikioni Mheshimiwa naibu spika, utunzo wa sheria ni jambo takatifu. Hivyo alitakiwa kufanya kwa nia ovu ndani yake. Kitendo cha kutunga sheria kwa kuangalia jinsi ya kumdhibiti mtu fulani au kukomoa kundi fulani kinaondoa heshima nzuri ya watunga sheria walioaminiwa na Watanzania. Kambi rasmi ya upinzani bungeni na ya bunge lako tukufu inaamini kwamba utaratibu wa kuleta marekebisho mengi ya sheria nyingi namna hii katika muswada mmoja unalinyima bunge lako tukufu muda na uwezo wa kujadili kwa kina na kuyaelewa mapendekezo haya ya serikali kabla ya kuyapitisha na kuwa sheria ya nchi yetu tukitilia maana ni kuwa wabunge wamekaa katika kazi hapa Dodoma kwa muda mrefu na hivyo wengi wao ushiriki wao unakuwa ni hafifu mfano rais wa waraka uliofanywa na serikali ni kule kuona ni, ni, ni kule kuona kuwa hakutokea hata mdau mmoja wa sheria ya wakala wa meli na badala yake imefahamika wanatafuta njia nyingine ya kuja kutoa maoni kwenda kupinga mabadiliko hayo yaliyofanywa na serikali pia uharaka uliofanywa na serikali bado kwa mfano sheria takwimu iliyorudishwa ikabidi na kulazimika serikali kae tena na wadau wakubwa wa benki ya dunia na shirika la fedha duniani IMF na kuondoa mapendekezo yote leo asilishwa ili kuleta mengine mapya kukidhi vigezo vya taasisi hizo muhimu kama pia vitakuwa vimefikiwa Mheshimiwa naibu spika, matokeo ya utaratibu huu sio tu kuidhalisha bunge, bali pia naligeuza bunge lako tukufu kuwa rubber stamp ya kuhalalisha maamuzi za serikali. Jambo hili linapelekea kupitia sheria mbovu zinazoathiri haki za wananchi wetu na ustawi wa taifa letu na kusababisha migongano isiyo kuwa ya lazima katika vyombo vya utekelezaji wa um, vya umma. Mheshimiwa spika, baada ya kutoa utangulizi huo naomba kupitia baadhi ya vifungu kwenye marekebisho yanayoletwa na serikali ili bunge liweze kuridhia na kuwa sheria. 
marekebisho sheria ya makampuni sura ya 212 kifungu cha nne cha mswada kinacholekebisha kifungu cha pili cha sheria mama kinatoa tafsiri mpya ya neno company kwamba uh, means a company formed and registered under this act or an existing company established for investment trade or commercial activity and any other activity as the minister may by the notice published in the gazette prescri prescribed pia mswada ukatoa tafsiri ya maneno commercial activities investment activities na trade mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa mswada kuwa kampuni kiwa inafanya shughuli zake nje ya tafsiri iliyotolewa katika hizo nyanja tatu maana yake hiyo kampuni haistahili kupewa usajili wake kwa mujibu wa sheria ya makampuni ni ukweli ulio wazi kuwa kampuni haiwezi kufutwa kwa tamko la waziri bali kampuni inafutwa kwa kitu kinachoitwa resolution ya wakurugenzi wa bodi hiyo ya kampuni. Hivyo kinachotakiwa kufanywa kufanywa na mapendekezo haya ni kuondoa taasisi zote za kiraia katika mfumo wa kampuni na kuzuweka chini ya msajili wa asasi za kiraia ili kuwa rahisi kuzifuta. Mheshimiwa naibu speaker, kampuni ili sajiliwe inatakiwa kuwa na articles and memorandum of association. Hizi nyaraka zinakuwa na mawanda mapana ya biashara ambayo zinaweza kufanywa na kampuni inayoomba usajili. Na hivyo sio lazima mawanda yote ya biashara yaliyomo kwenye nyaraka hizo za biashara zikafunguliwe kwa muda mmoja. Jambo la muhimu ni kuwa katika biashara katika kati ya biashara zilizomo kwenye articles of association na memorandum kila mmoja inaombewa leseni kat, kutoka katika mamlaka husika. Kama kampuni inayoendesha na kumiliki mashule lakini leseni ya kuendesha lazima itolewe na mamlaka husika na sio msajili wa makampuni. Mheshimiwa naibu speaker, kumbukumbu zinaonyesha kuwa taasisi iliyokuwa inajulikana kama Bawata, yani baraza la wanawake Tanzania, ilifutwa kama vile kuzima moto wa karatasi. Kwa kuwa ilikuwa chini ya msajili, lakini baada ya kufungua kesi ikaonekana kuwa kwa makosa yalifanyika lakini madhara tayari yalikwishatokea kwa taasisi hiyo. Sasa kinachopendekezwa katika marekebisho ya sheria hii ya makampuni ni serikali kuwa na udhibiti wa asasi zote zisizo za kiserikali iwe rais kuzifuta. Kambi rasmi ya upinzani nasema kuwa bunge likiridhia marekebisho haya ni hatari sana kwa mstakabali wa asasi hizo za kiserikali ambazo washirika wakuu wa serikali wa ndani katika maendeleo. Hivyo basi ni rai yetu kuwa marekebisho haya yanayopendekezwa sikubaliwe ili kwanza mjadala wa kinya ufanyike. Mheshimiwa naibu speaker kifungu cha sita cha mswada kinachoongeza kifungu kipya cha tatu capital letter A kinahusu compliance kuwa ndani ya miezi miwili tangu matumizi ya sheria hii basi lazima kampuni zote ziwe zimesajiliwa kabla na ziwe zimetimiza masharti ya marekebisho kama inavyopendekezwa kambi rasmi inaungana na maoni ya wadau waliokuja kutoa maoni bungeni kwa kifungu hiki kiandikwe upya na kufanya zoezi la uhamishaji wa makampuni yao kwenda kwenye NGO kiwe ni cha moja kwa moja ndani ya serikali yenyewe kwa maana msajili wa makampuni kuhamisha taarifa kwa maana ya msajili wa makampuni kuhamisha taarifa kwa msajili wa NGO hii itapunguza ukiritimba wa kusajili upya lakini pia utondoa usumbufu kwa watu ambao walifuata sheria na kuamini serikali inawatambua na hawakutegemea na usumbufu wa aina yoyote yani concept of legitimate expectation Mheshimiwa naibu speaker kama serikali itaamua kushirikia msimamo wake wa kuwataka wamiliki wa makampuni kubadili wenyewe kwenda kwenye NGO basi mchakato huo ubadilike badala miezi 20 badala miezi miwili iwe ni miezi 24 Mheshimiwa naibu speaker kifungu cha kumi cha mswada kinachoongeza kifungu cha 104 capital A kinampa mamlaka ya kufuta kampuni katika daftari la usajili kifungu hiki kimekwenda mbali na kutoa mamlaka hayo kwa msajili kwa kutegemea hisia zake binafsi bila kushauriwa na mtu yeyote bodi ya usajili wala wataalamu wala wala wataalamu wake hii inatengeneza mazingira ya matumizi mabaya ya madaraka kwa msajili wa makampuni kambi rasmi ya upinzani na shauri kifungu hiki boreshe kwa kuandika barua kwa kampuni husika ijeleze kwa nini isiondolewe kwenye daftari la usajili yani to show cause na majibu ya kampuni yajadiliwe na bodi kumshauri msajili Mheshimiwa naibu speaker kifungu cha kumi cha mswada kimeongeza kifungu cha 104 capital letter A sub 1 ambacho sub 1B ambacho kinampa mamlaka msajili kufuta jina la kampuni kwenye daftari kwa sababu mbalimbali pamoja wapo ikiwa ni kosa lolote linaloadhibiwa kisheria yani any other offense punishable by law makosa yanayoadhibiwa kisheria mheshimiwa naibu speaker ni mengi na wakati mwingine anaweza kuwa yamefanywa na mtumishi wa kampuni mwenyewe in his own capacity au akiwa anatekeleza wajibu wake katika kampuni kifungu hiki kimekuwa cha jumla sana na kinaweza kutumika vibaya moja kati ya kanuni za utunzi wa sheria ni kuhakikisha sheria haiachi maswali mengi kwa wanaoitafsiri na wala haileti utata kambi rasmi ya upinzani bungeni inashauri sentensi hii ifutwe Mheshimiwa naibu speaker, kambi rasmi ya upinzani bungeni pia inashauri kifungu C katika mabadiliko haya ya sheria ya makampuni 
kifutwe kinazidi kudhihirisha kuwa msajili wa makampuni anapaswa kushauriwa kabla ya kuamua kuifuta kampuni sababu kinaongelea mambo ya udanganyifu yani misrepresentation and fraud ambayo ili kudhibitisha lazima udhibitishe nia ovu yani mens rea Mheshimiwa naibu speaker kifungu D cha marekebisho kinasema where the registrar has a reasonable cause to believe that D by operation of the law all the shareholders and all directors have been prohibited from entering the country he shall issue a notice in writing to the company of his intention to strike the company off the register Mheshimiwa naibu speaker kambi rasmi ya upinzani bungeni na watanzania kwa ujumla wangependa kujua ni mazingira gani hayo ambayo tutafikia kuwazuia wamiliki wote wa kampuni moja hata watumishi wake kuingia nchini je serikali haioni kwa kuweka kifungu hiki wanatishia mazingira bora ya wawekezaji nchini kwa kweli kifungu hiki ni hatari sana kwa wawekezaji wa kigeni kukaa kwake kama ilivyokaa japo sheria inasema maneno by the operation of the law lakini kinaweza kutumika vibaya kwa taratibu za kisheria kufanywa kufanywa lakini kulenga watu maalumu ili kuafilisi kampuni zao ni hatari tunaamini kitawakimbiza wawekezaji wa kigeni Tulidhani kipaumbele cha serikali mheshimiwa naibu speaker ni, ni kuboresha viwanda hivyo kutunga sheria rafiki zenye kuwavutia wawekezaji wa nje kambi rasmi ya upinzani na shauri kipengele hiki kiboreshwe na au kuondolewa kabisa kwenye mabadiliko haya ya sheria sheria ya filamu na michezo ya kuigiza kifungu cha saba cha mswada kinachoongeza kifungu cha kipya cha sita a kwenye sheria kinachoweka matakwa ya kampuni ya kigeni ambayo itafanya uzalishaji wa filamu hapa nchini kambi rasmi ya upinzani naona kuwa matakwa hayo kuyaweka kwenye sheria ni kuwafanya wahusika wasije kufanya kazi hiyo hapa Tanzania kwani masharti hayo sio uwezeshi na jambo hili badala ya kukuza tasnia inaifanya isiwe ya kimataifa na hivyo kuinyima nchi yetu wasani, na wasanii wetu fursa ya soko la kimataifa na mapato Serikali haikuja na maelezo ya kutosha kwa kamati ya katiba na sheria kuonyesha ni nchi zipi masharti kama haya yapo na kuwepo kwake kumekuwa na uhasi au uchanya katika kuimarisha tasnia ya filamu ambayo ni moja katika uchumi mkubwa duniani. Kwa mfano, haieleweki ni vipi kampuni ya filamu inayokuja kufanya filamu nchini kwetu ikitakiwa kuacha inayoitwa raw footage hata ikiwapo hiyo ni kopi bila ya kuwa na uhakika wa usalama wake bila kuwa na wako salama wake kuweza kutumika au kuuziwa mtu au kampuni nyingine au kuwataka wapiga filamu waendelee kuipa Tanzania faida kadri ambao watakuwa wanapata na kuwataka wapiga filamu wairuhusu Tanzania imege vipande katika filamu yao ili vitumike na serikali katika matangazo kama vile utalii kwa sababu tu filamu hiyo imepigwa Tanzania katika hili mheshimiwa speaker ilifaa lipewe mifano ya good practice kutoka mataifa mbalimbali mbali. ili iwepo mizania ya kusaidia kupima umuhimu wa vifungu hivyo kubakia pia kifungu cha saba cha mswada kinachoingia katika kifungu kipya cha sita a kifungu kidogo cha pili kinataka kutozwa faini sio pungua asilimia tano kwa kampuni ambayo itafanya makosa katika upigaji wake wa picha wakiwa nchini bila kutaka kuona hicho ni kiasi kikubwa sana kwa bajeti za makampuni makubwa na bila kutenganisha ukubwa wa makosa ambayo yanaweza kutokea kwa mfano kuweka mpaka baina ya makosa ya kuwatalisha usalama na yale kwa mfano ya kushindwa kuwakatia bima wafanyakazi wa ndani walioajiriwa Mheshimiwa naibu speaker, ni rai ya kambi rasmi ya upinzani kwamba matokeo haya yangewekewa yangewekwa kwenye kanuni na miongozo baada, baada ya mashauriano ya kina ya wadau wa ndani na tunaamini kuwa wadau wa nje wanakuja hapa baada ya kualikwa na wadau wa ndani. Mheshimiwa naibu speaker, kifungu cha nane cha mswada kinachofuta na kuandika upya kifungu cha nane cha sheria ya bodi ya filamu kwa kila mkoa utakuwa na bodi ya filamu kwanza jambo hili halina uhalisia wowote kutokana na ukweli kuwa tasnia hii sio kubwa kiasi hicho na jambo hili naongeza gharama ya utawala baada ya kuwa ni chachu ya maendeleo ya tasnia Mheshimiwa naibu speaker kifungu cha ishirini cha mswada kinachofuta na kuingiza upya kifungu kidogo cha sita, kifungu kidogo cha kwanza cha sheria kinachosema a person shall not display or advertise or cause a permit to be displayed or advertised in a public place so as to be visible for a from a public place any poster unless a film board has first approved a poster for a public display through any platform or media display ambapo rasmi ya upinzani naona kwa kifungu hiki ni hatari kwani kinatoa katazo kuwa hakuna mtu yote atakayeweka picha au video kama tangazo kwenye sehemu za umma au kwenye vyombo vya habari sharti apewe idhini na bodi ya filamu kwa kifungu hiki ni kuwa mtu haruhusiwi kutengeneza promotional video au social media bana 
ya aina yoyote ile na kuisambaza kwa umma bila kupata kibali cha bodi ya filamu katika zama hizi za uwazi na dijitali kulimbikiza mamlaka kama haya katika vyombo vya do, dola kuna tafsiri moja tu kubana nafasi ya umma katika ushiriki wa harakati za kutoa habari na kufikia umma kwa hali ya uhuru bila vikwazo pia kiwalisia bodi haitakuwa na nguvu kazi ya kusimamia matakwa haya ya sheria. Mheshimiwa naibu spika, kifungu cha moja cha mswada kinachoongeza kifungu kipi cha 31A kinachohusu mapato kuwa bodi ya filamu itapata mapato kutoka kwa wazalishaji wa filamu kutoka nje sambamba na wasanii wa ndani na hivyo kuchangia katika uchumi wa nchi. Aidha katika kufanya hivyo itaratibu idadi ya wageni wanaoingia kwa shughuli hiyo. Kambi rasmi ina ya, ya upinzani bungeni naona hoja ya msingi hapa ni kuwa the board shall encourage a foreign film production companies or individuals to use Tanzania as a filming location lakini like sub section 2 the board shall keep record or a foreign crew entering the country for motion picture activities the board shall facilitate access famous filming location for these companies or individuals shimona we speaker Kwa kufanya hivyo tunaamini hicho kitakuwa ni kivutio kikubwa kwa wageni kuja kufanya shughuli zao na hivyo lengo la kuongeza mapato litafanikiwa na sio kuweka vikwazo huku mnahitaji fedha zao ila ieleweke kuwa F famous filming location sio jambo la kudumu au la kila siku maana yake watengeneza filamu kila siku wanatafuta location mpya au zile zinazofaa kwa michezo yao yani ni kusema tusidanganye kuwa kila wapiga filamu wanataka kwenda kwenye maeneo maarufu mheshimiwa spika ubaya zaidi juu ya sheria hii ambayo imearakishwa inakuja wakati sera hivi sasa iko ngazi ya baraza la mawaziri ambapo tungedhani hili la kufanya kuna udharura lingesubiri sera halafu sheria ifuate ila bunge letu halioni hilo kubwa na litakuwa tayari kupokea mabadiliko miezi michache ijayo sheria ya mabadiliko ya mashirika sio ya serikali sote tunafahamu kuwa serikali iliendesha mchakato maalum wa maboresho ya sera ya namna ya kusajili kuratibu na kuendesha mashirika sio ya serikali mpaka mwaka jana 2018 wakati bunge linasubiri kwa hamu maboresho hayo leo serikali hiyo hiyo imeutelekeza mchakato mzima na kuja na marekebisho machache ya sheria kambi rasmi ya upinzani nataka kujua kwa nini serikali imeutelekeza mchakato kato mzima wa ya sheria ambayo kimsingi ndio ungeleta mwelekeo wa nini kibadilishwe au kuboreshwa kwenye sheria hii ya mashirika sio ya serikali Mheshimiwa naibu spika kambi rasmi ya upinzani bungeni inaona nia ovu ya serikali kwanza kwa kutumia pesa za walipa kodi kukusanya maoni ya wadau juu ya sera na kuutelekeza mchakato huo njiani pili nia ovu hiyo inaonekana pale serikali inapoamua kuleta marekebisho hayo nusu nusu jambo linalotumia vibaya muda wa bunge na rasilimali za taifa kifungu cha mswada kinachowekebisha kifungu cha pili cha sheria mama sita kisoma kwa ajili ya muda lakini tafsiri hii ya mashirika ya siri ya serikali ina mapungufu kwani lazima mawanda yake yawe makubwa zaidi na hivyo kujumuisha utoaji wa elimu juu ya haki za binadamu na watawala bora mheshimiwa naibu spika hata hivyo tafsiri hii ya NGO haipanui uwezo wa NGO kusajiliwa na kufanya kazi kimataifa huku ni kusahau kuwa Tanzania imekuwa mlezi wa kidemokrasia wa nchi nyingi duniani na hivyo tunao mchango mkubwa tunaweza kuutoa katika nchi hizo kwa kutumia taasisi hizi ikiwa zitakuwa zimesajiliwa nchini mheshimiwa naibu spika kifungu cha 27 cha msuada kinachowekebisha kifungu cha 4 cha sheria mama kwa kuongeza kifungu kipya cha 4a kinatoa nguvu kwa msajili kufanya uchunguzi. Kambi rasmi inaona kuwa kifungu hiki kinasahau kuwa haki ya kufanya uchunguzi imekasimia kwa taasisi zingine zilizoundwa kisheria kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Hivyo basi, jukumu la msajili iwe ni kutoa taarifa kuhusu wasiwasi wake na vyombo vilivyoundwa maalum kwa ajili ya kufanya kazi ya uchunguzi, vifanye kazi hiyo ili kuondoa upendeleo katika mchakato mzima wa uchunguzi. Hii ni hatua nyingine ya serikali kuingilia public space. Mheshimiwa naibu spika, Kifungu cha 28 cha mswada kinachoongeza kifungu kipya cha 8a kuhusu kujifuta usajili wa NGO kama ikishindwa kutimiza matakwa ndani ya miezi miwili ya sheria hii kuanza kutumika. Kambi rasmi ya upinzani nasema kipindi hicho ni kifupi sana. Na tunashauri uh, tunashauri kipindi cha miezi 36 kama ambavyo wadau wameshauri. Hii sheria hii sio ya serikali bali ya wadau. Kwa hiyo ni busara kutunga sheria ambayo mwafaka umefikiwa baina ya wasimamizi na watumiaji wa sheria marekebisho ya sheria ya vyama vya kijamii sura ya 337 mheshimiwa naibu spika kifungu cha 35 cha mswada kinachofanya marekebisho ya kifungu cha pisha sheria mama kwa kutoa tafsiri mpya ya neno society 
nitakisoma kwamba society means a non-partisan and non-political association of 10 or more persons established for professional, social, cultural, religion, religion or economic benefits or welfare of its members formed or registered under this act but does not include lakini ukisoma kifungu kidogo cha D kinasema kuwa hiyo tafsiri haitahusisha a religious or faith propaganda propag propagating organization pia kifungu kidogo cha K kinachosema any society which the minister may by order published in the gazette declare not to be a society for the purpose of this act kambi rasmi ya upinzani inaona tafsiri hii inaita mkanganyiko sio kuwa na sababu kifungu cha 36 kinachofuta kifungu cha 3 na cha 4 vya sheria mama na kuviandika upya kifungu cha 4 kinatoa muda wa miezi miwili tu kwa ni associate kwa association kwa society kama itatimiza matakwa ya kwa mujibu wa sheria pingi itakapokuwa imeanza matumizi itakuwa imejifuta yenyewe kambi rasmi inaona muda uliotolewa ni mdogo kulingana na hali halisi ya taasisi zetu pamoja na ukiritimba wa ofisi za serikali zinazofanya kazi hivyo muda mwafaka uwe ni miezi 24 mara tu baada ya sheria hii kuanza mheshimiwa naibu speaker kifungu cha 37 kinachofuta na kuandika upya kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria mama kuhusu usajili wa chama cha kijamii kutoka nje kwamba lazima kifuate matakwa ya usajili kwa matakwa ya sheria hii kambi rasmi naona kama matakwa ya usajili ni yale ambayo chama chochote cha ndani kinatakiwa kuyafuata hivyo hakutakuwa na chama kutoka nje kwa ni masharti ya usajili hayatenganishi baina ya vyama vya ndani na nje Mheshimiwa naibu spika, kifungu cha 38 cha msuada kinacholekebisha kifungu cha 8 cha sheria mama kwa kufuta kifungu kidogo cha pili na kukiandika upya kwa any society declared by order of the minister to be a society dangerous to the good governance of Tanzania shall be declared unlawful. Kambi rasmi ya upinzani inaona kuwa maneno hayo dangerous to the good governance of Tanzania ni maneno tata. Kwani hayana tafsiri kwenye msuada na uhatari huo kwa na watari huo kwa utawala bora wa Tanzania waziri ana uonaje au ataupima vipi hivyo tunashauri kutokutunga sheria kwa hisia bali kuwa na vigezo na kifungu hiki kinaweza kutumika kwa manufaa binafsi au personalities dhidi ya taasisi husika na hivyo kuleta mgongano usio kuwa na sababu yoyote marekebisho ya sheria ya takwimu sura 351 mheshimiwa naibu speaker kifungu cha 52 cha msuada kinachofanyia marekebisho kifungu cha tatu cha sheria kwenye tafsiri ya maneno Na hapo imetolewa tafsiri ya maneno national standards kuwa ni guideline for producing official statistics used by bureau. Kwa tafsiri sio rasmi ni kwamba viwango vya kitaifa ni takwimu zinazozalishwa kwa kufuata muongozo unaotumiwa na NBS. Na hivyo takwimu zinakuwa rasmi. Aidha katika tafsiri ya non official statistics kuwe ni, ni statistics produced without the authority of the bureau. Kwa kuwa utaratibu na kanuni za kufanya tafiti bila kupata takwimu hazibai hazibishaniwi na kanuni hizo ziko wazi kwa kabisa kuwa kundi lolote linaloanzisha takwimu hata hapa hoja ya msingi ni kuwa kama kuna mwongozo unaofuatwa na NBS ili kupata takwimu za viwango vya kitaifa ni kwa nini mwongozo huo usiwe wazi kwa watafiti wote ili kuondoa hiki kinachoitwa non official statistic Mheshimiwa wa naibu speaker, kwa tafsiri kuwa nani official statistic ni pale unapozalisha takwimu bila kibali cha NBS. Huu ni ukiritimba mkubwa na itaki kutungwa sheria zenye lengo au nia ovu kama iliyojificha hapa katika tafsiri hii ya takwimu zilizo rasmi. Hizo takwimu zilizo rasmi zitatumika wapi? Ni taasisi gani itafanya utafiti kwa kutumia rasilimali watu, muda na fedha na mwisho kuzalisha takwimu zisizo rasmi? Kama kambi rasmi ya kambi rasmi ya upinzani inasema ku inasema ili kuondoa mkwamo huu usio na sababu za msingi mwongozo unaotumiwa na NBS katika kuzalisha takwimu za viwango vya kitaifa uwe wazi kwa taasisi zingine zinazofanya tafiti na kuzalisha takwimu jambo ambalo linaondoa utata wa takwimu zisizo rasmi Mheshimiwa naibu speaker kifungu cha 55 cha msuada kinachofanyia marekebisho kifungu cha 24a cha sheria mama kwa kufu, kwa kufuta kifungu kidogo cha pili na kukiandika upya Mheshimiwa naibu speaker ili kuweka kumbukumbu sawa ni kwamba tarehe 9 Septemba 2018 kambi rasmi ikiwasilisha maoni yake kwenye msuada wa marekebisho wa sheria mbalimbali namba 3 wa mwaka 2018 ilisema wazi kuwa kifungu cha 24 kifutwe sambamba na kifungu cha 24b kwani vifungu hivyo vilikuwa na nia ovu lakini maoni yetu yakabezwa sasa hivi hata mwaka mmoja haujapita vifungu hivyo vimefutwa Naomba ninukuu kia tuicho kisema. Mwishimua na ibu speaker. Kifungu cha ishina nne, kifungu A, kifungu kidogo cha pili, kama kilivyo lekebisho na kusomeka kwamba, 
kifungu cha pili kinasema a person who has a different finding from statistics disseminated by the bureau shall prior to communicating such findings to the public consult the bureau kifungu hiki kinamlazimisha mtafiti yeyote kabla ya kutoa matokeo utafiti wake lazima afanye maushauriano na ofisi ya takwimu kambi rasmi katika katika hili la mashauriano inaona kuna uwezekano mkubwa kuwa ikawa ni kumwambia mtafiti kurekebisha matokeo ya utafiti uendane na matakwa ya ofisi ya takwimu au kufutwa kwa utafiti usika kwa ujumla kifungu hiki kinania ovu na utafiti utakaokuwa unafanywa hapa nchini Mheshimiwa naibu speaker, lengo la utafiti ni kutafuta suluhisho la tatizo na sio kushindana na serikali. Hivyo wasiwasi wa serikali unatoka wapi? Hii inazidi kutupa mashaka kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba takwimu zinazotolewa na ofisi ya takwimu zina mapungufu ambayo hawataki watanzania wayafahamu. Mheshimiwa naibu speaker, kifungu cha 24B kifungu kidogo cha kwanza ambacho kinautata sana kimepigwa sana na wadau wengi lakini kwa kuangalia au kusoma vifungu vyote viwili harmoniously utagundua kuwa kifungu cha pili kinachosomeka kuwa a person shall not disseminate or otherwise communicate to the public any statistical information which is intended which is intended to, to invalidate distort or discredit official statistics kifungu hiki hakina maana na hakitaki kuwepo kwani tayari kimo ndani ya kifungu cha 24A kifungu kidogo cha kwanza kwenye maneno shall or before mheshimiwa naibu speaker kama mwanasheria mkuu wa serikali anaona ni muhimu kifungu kifungu hiki kuwepo kinazusha hoja kubwa ambacho je kuna utafiti unaofanywa kwa lengo maalum la kupingana na tafiti za serikali au kuzifanya takwimu za serikali zionekane hazifai kambi rasmi ya upinzani inaona kuwa mawanda ya kifungu hiki yanalenga bayana maendeleo chanya katika mustakabali wa nchi yetu mheshimiwa naibu speaker ni rai ya kambi rasmi ya upinzani kuwa kifungu hiki kipya kifutwe kwani msingi wake ni kudhibiti watafiti wetu. Mheshimiwa naibu speaker, ukisoma kwa tafakuri vifungu hivi vile rekebishwa nchi ya 55 kwa 24A pamoja na kia cha 56 kwa 24B kwenye muswada dhana yake haina tofauti na vile vilivyofutwa. Mheshimiwa naibu speaker, kama ambavyo tumesema hapo awali, kuweka makundi ya takwimu rasmi na zile zisizo rasmi ni njia tu ya kutaka kuonesha ukuu katika eneo hili. Japo kwenye tafiti ambazo zinafanyika miaka yote jambo la msingi ni kufuta ka, ni kufuatwa kwa kanuni wakati wa kusanyaji wa takwimu ambazo zipo miaka yote. Ila ule muongozo tu ambao NBS hawataki kuweka wazi ili taasisi yote inayofanya utafiti kwa kisha inauzingatia. Na, na ndiyo jambo ambalo linatakiwa kuwekwa kwenye sheria ili kuondoa utata ambao umekuwa ukijitokeza pasipo sababu za msingi. Mheshimiwa naibu spika, baada ya kusema hayo kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni naomba kuwakilisha. Asante sana. Waheshimiwa waheshimiwa bunge tuta, tutaendelea na utaratibu wetu lakini niliseme jambo moja kwa sababu tunaenda kwenye tunaenda kwenye mjadala moja ninayo mawili moja ni la kuliita bunge kuwa ni rubber stamp waheshimiwa bunge Waheshimiwa bunge mimi kama mmoja wapo wa watafiti wale watu wanaofanya utafiti wao huruhusiwa kusema mambo fulani kwa mujibu wa taratibu na wao utafiti wake amepata majibu gani wakati huo sisi tukisoma watu wengine wa nje ya bunge ndio waliokuwa wanaweza kulisema bunge kwa namna fulani lakini safari hii inavyoonekana sisi wenyewe na sisi tuko humu ndani na sisi wenyewe hatuelewi nini tunafanya. Hiyo inasikitisha sana. Inasikitisha kwa sababu Mheshimiwa bunge miswada inavyoletwa hapa na serikali bunge ndio kazi yake kutunga sheria. Na inapopelekwa kwenye kamati kule kwenye kamati wale wamekasimiwa kwa niaba yetu sote. Sasa tukifika mahali tukaona kwamba kuna namna ambayo serikali inaleta mswada, alafu sisi tunapiga mhuri, sheria inaenda kutumika hivyo, si sawa sawa. Bunge linafanya kazi yake kupitia kamati na sisi hapa ndani tumekaa leo hii kwa ajili ya shughuli hii. Pungufu ya hapo maana yake tunapoteza muda. Na sidhani kama tuko hapa kwa ajili ya kupoteza muda. Kwa hiyo bunge linafanya kazi yake 
kama ambavyo serikali inafanya kazi yake. Sisi kazi yetu ya msingi kabisa ni kutunga sheria. Tusifike mahali tukaona hii kazi tumeiachia serikali ama mtu mwingine yeyote. Hapana. Sisi ni wabunge kazi yetu ni kutunga sheria. Kwa hiyo tusifike mahali tukaona kwamba pengine kwa namna fulani taasisi hii haifanyi kazi yake. Si sawa sawa na si sawa sawa zaidi pale ambapo sisi wenyewe wabunge ndio tunaojipiga tunajipiga risasi wenyewe miguu ambayo inatusimamisha. Kwa hiyo waheshimiwa bunge tunavoendelea na huu mjadala tufahamu hapa ndani sisi tunafanya nini na tunalipwa kwa ajili ya kazi gani. Hilo lilikuwa moja. La pili ili kuondoa kwa sababu mimi ni mmoja kati ya viongozi ambao huwa tunapata malalamiko mbalimbali humu
moja ninayo mawili moja ni la kuliita bunge kuwa ni rubber stamp Waheshimiwa bunge Waheshimiwa bunge mimi kama mmoja wapo wa watafiti wale watu wanaofanya utafiti wao huruhusiwa kusema mambo fulani kwa mujibu wa taratibu na wao utafiti wake amepata majibu gani wakati huo sisi tukisoma watu wengine wa nje ya bunge ndio waliokuwa wanaweza kulisema bunge kwa namna fulani lakini safari hii inavyoonekana sisi wenyewe na sisi tuko humu ndani na sisi wenyewe hatuelewi nini tunafanya hiyo inasikitisha sana inasikitisha kwa sababu Waheshimiwa bunge miswada inavyoletwa hapa na serikali bunge ndio kazi yake kutunga sheria na inapopelekwa kwenye kamati kule kwenye kamati wale wamekasimiwa kwa niaba yetu sote sasa tukifika mahali tukaona kwamba kuna namna ambayo serikali inaleta mswada alafu sisi tunapiga mhuri sheria inaenda kutumika hivyo si sawa sawa bunge linafanya kazi yake kupitia kamati na sisi hapa ndani tumekaa leo hii kwa ajili ya shughuli hii pungufu hapo maana yake tunapoteza muda inatusimamisha na cha written rules ameanzia na swala la definition e, kwenye sheria ya makampuni sura 212 e, kamati ilikuwa imependekeza kwamba ku, e, kuwe na ile tafsiri ya, ya zamani e, kwa ajili ya kuweka uigo mpana kwenye masuala ya, ya biashara lakini nashukuru pia kwamba kamati nini e, serikali imeweza kuchukua maoni mengi ya kamati e, ukiangalia kifungu hiki namba sita mheshimiwa naibu speaker ambacho kinahusiana na swala la kukomply kwa kwa makampuni yale ambayo yalikuwa yamekuwa ya registered chini ya sheria ya makampuni na yanatakiwa kuhamia kwenye sheria zingine ule e, ule muda wa miezi miwili kamati si tulipongeza kwamba iwe e, tulipendekeza tuli iwe miezi mitatu kwa sababu ni swala tu la compliance kwamba wafuate sasa taratibu ambazo zinawaondoa kwenye sheria ya makampuni kwenda kwenye sheria zingine kwa mfano non government organization act kama kampuni itakwenda kule basi kamati tulipendekeza kwamba kuwe na na swala tu la la, la uh, mheshimiwa waziri kuweza kuweka kwenye shadow of amendment ili yule mtu ambaye anahamia kwenye sheria zingine aweze kupata muda wa kutosha lakini mheshimiwa naibu speaker si nitaongelea vifungu vingi ili na wenzangu waweze kuchangia nitakwenda vifungu vichache na hasa vile vilivyopata malalamiko mengi kwa mfano ukienda kwenye ibara ya kumi ya ya ya, 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 ya sheria ya makampuni sura ya mbili ambayo imelalamikiwa sana kuanzia kwenye kifungu mia nne kifungu kidogo cha kwanza e, serikali pia katika sehemu hii tunashukuru ili ilipokea ma, mapendekezo yetu lakini pia kuna 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 terminology ambayo imekuwa imeleta shida sana ambayo ukisoma ile 400 400 a capital a subsection 1 il neno reasonable cause to believe lileta shida sana kwamba pengine maeneo haya msajili anaweza kuwa bias msajili anaweza kuamua tu anavyotaka yeye lakini serikali katika kifungu hiki ilituhakikishia kwamba kutakuwa na room ambayo yule ambaye hakulizika na kile ambacho kipo pale ataweza kwenda ku anaweza kukata rufaa na hiyo inakwenda mpaka kwenye kifungu 400 mpaka saba vifungu hivyo mwe mheshimiwa naibu speaker vitamfanya yule ambaye hakulizika aweze 
kukata rufaa na katika hili mheshimiwa naibu speaker kama kamati tuliomba ki, eh, ibala ya 13 sita a hey, iweze kuzingatiwa ili yule ambaye atakuwa nakata rufaa aweze kuona amepata haki lakini mheshimiwa naibu speaker kuna sheria hii ambayo inahusiana ina na na taasisi zisizokuwa za za hizi non government organization kwenye kep amsina sita mheshimiwa naibu speaker hii swala pia hapa lileta shida sana kwenye kwenye mjadala wa wa, wa kamati kwa sababu wengi wa wadau walikuja na hoja ya kwamba miaka kumi kusiwepo na hiyo renew ya, ya registration lakini wadau wale kwa sababu walikuwa na jirudia rudia tuliomba pia watupe best practice ya nchi zingine katika hili kwamba je wanataka sheria hiyo idumu moja kwa moja kwamba mtu asiwe hata anakuwa reviewed na vitu kama hivyo lakini wadau wengi katika sehemu hii mheshimiwa naibu speaker walishindwa e, kufafanua e, by best practice kwamba ni nchi gani hizo ambazo zinaachia tu mtu anakwenda kwa sababu alisajili NGO basi hata kama anakwenda kinyume cha matakwa basi aendelee kuachiwa tu wengi walishindwa wadau kufafanua kwa hiyo sisi kama kamati eneo hili tunaiunga mkono kabisa serikali kwa marekebisho ambayo wameleta Mheshimiwa naibu speaker kuna swala hili la la sheria za takwimu sula moja e, kuna kifungu kile 30 na nne kifungu kidogo cha 37 kifungu kidogo cha nne ambacho kinapendekeza adhabu kwa mtu yoyote ambaye atatoa takwimu ambazo hazijapata kibali kutoka ofisi ya takwimu ya taifa Mheshimiwa naibu speaker sisi kamati tunaunga mkono eneo hili kwa sababu bila kuzi, kuzibiti hizi takwimu zinaweza kutuletea madhara makubwa sana Asante sana mheshimiwa kengele ya pili imeshagonga Asante sana mheshimiwa Christopher Chiza atafuatiwa na mheshimiwa Najma Mortaza Giga mheshimiwa Said Kubene ajiandae Asante sana mheshimiwa naibu speaker Mimi naomba nianze kwa kuipongeza serikali mwanasheria mkuu kwa kutuletea mabadiliko haya ya sheria mbalimbali Kwanza mheshimiwa naibu speaker mimi naomba niseme kwamba mabadiliko haya ya mara kwa mara tumekuwa bungeni humu muda mrefu wala sio mabaya ni jambo la kawaida tu nimsikiliza msemaji rasmi wa kambi ya upinzani akiwa na wasiwasi kwa nini kila mara tunafanya mabadiliko katika sheria hizi katiba zinabadilika sheria zinabadilika kulingana na wakati kwa hiyo haya mabadiliko yanapokuja wala hayalengi haya mtu fulani ni kwa sababu yanakwenda na wakati ule na mabadiliko yaliyoko kwa wakati huo sheria sio msahafu kwa hiyo kwa kweli haya mabadiliko ambayo mheshimiwa ametuletea mwanasheria mkuu mimi naunga mkono na nina sababu za kusema hapo hivyo na maeneo machache ambayo ningependa niyazungumzie mheshimiwa na speaker ipo swala la kwanza kwanza nizungumzie swala la sheria ya makampuni nimepitia sheria ya makampuni na mimi kama mbunge kule kwangu wako watu ambao wangependa sana kurasimisha biashara zao lakini unakuta wakati mwingine wakitaka kurasimisha biashara zao kutokana na mabadiliko mabadiliko ya kila mara kwa mfano sasa hivi ukitaka kurasimisha biashara zako sharti ambayo brela wametuwekea ni lazima uwe na kitambulisho cha taifa lakini vitambulisho hivi ni wangapi wanavyo mimi mwenyewe nimeuliza swali hili hapo bungeni kama mara mbili hivi hatujaweza kuwafikia watanzania wengi kuapa vitambulisho hivi sasa unapoweka kipengele kama hiki kwamba usipokuwa na kitambulisho cha taifa huwezi kurasimisha biashara yako 
na mtu yuko vijijini yuko kakonko yuko na chingwea huko anataka kurasimisha biashara zake na hajapata kitambulisho mtu huyu hawezi kurasimisha biashara yake hata kama alikuwa na lengo zuri na sasa huyu mheshimiwa na speaker tunataka kuingia katika uchumi uchumi wa kati uchumi wa kati ni pamoja na kuanzisha makampuni uchumi wa kati ni pamoja na kuanzisha e, viwanda sasa lazima tuangalie sheria hizi tunapoziweka tuwe na flexibility baadhi ya mambo ambayo yanaweza kukwamisha mambo tuyarekebishe rekebishe Mheshimiwa naibu speaker iko swala la brela brela nadhani tunahitaji brela nayo kidogo extend tentacles zake nilikuwa naongea na mheshimiwa waziri mstafu kwamba hivi brela sasa hivi area yake ya operations mahali pake maofisi yako wapi mpaka sasa hadi sasa kama niko sawa sawa sijakosea brela haija extend mpaka huko mikoani yenyewe iko kwenye kanda sasa unawataka watu walioko kwenye ma, kwenye mawilaya huko watoke huko wote wakarundikana au wakasafiri kwenda kumfuata brela ama kwenye kanda au Dar es Salaam urasimishaji unakuwa mgumu hata kutengeneza returns wakati mwingine inakuwa ni vigumu kwa hiyo naomba mheshimiwa e, mwanasheria mkuu katika sheria hii tuangalie jambo hili tunapotaka watu waweze kutekeleza wafanye shughuli zao za biashara wapeleke returns kwa wakati lakini ya wao tuwape flexibility wasipate matatizo katika kutekeleza matakwa ya sheria Mheshimiwa naomba nije kwenye swala la sheria ya mashirika yasiyo ya serikali Mimi nafikiri kama alivyosema mwanasheria mkuu kwa kweli hizi NGOs lazima ziwe regulated Hatuwezi kuwa na utitiri wa NGOs nyingi 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 zinazo operate katika nchi hii yetu ambazo hazina regulation. Tutashindwa kuzidhibiti. Kama 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 watu tu wananchi wa kawaida wanakuwa regulated, sasa tutakuwaje NGOs zisiwe regulated. Kwa mimi nafikiri kwa kweli tunahitaji kuwa na utaratibu na nakubaliana na mwanasheria mkuu. Lazima tuziregulate. Na nina sababu kama tatu. Moja Ziko NGOs abazo sitaki kuzitaja. Utaona NGO imekuja inaingia mpaka hata vijijini. Inajidasibu kwamba inapeleka e, misaada inakwenda kuwanufaisha jamii inahusika. Lakini unapofika kule mwisho wa siku unakuta fedha zile zilizoletwa labda waliozichukua ni wale wale waliovaa t-shirt za NGO wale zichukua ni wale wale walioziileta na wengine kama ni international NGOs hizi pesa zile kwa wingi zinarudi huko zilikotoka sasa ukija kutizama zimenufaishaje ile jamii huoni kwa mimi nakubaliana kabisa na mheshimiwa mwanasheria mkuu kwamba lazima tuziregulate lakini liko swala jingine ambalo mimi nimeshuhudia mwenyewe mheshimiwa mwenye mheshimiwa eh, speaker nalo ni penye fedha zinazokwenda moja kwa moja kwenye halmashauri zetu Sio kama kiutana mnaziita defense au nini. Lakini nimeshuhudia nime, nime mahara pengine miradi ambayo tumeipanga kuitekeleza kupitia kwenye halmashauri zetu. Miradi hiyo hiyo inapata fedha kupitia kwenye NGO. Lakini kwa sababu NGOs hizi zingine zinakwenda moja kwa moja mpaka kwenye halmashauri. Zinapeleka fedha zao. Na wakati mwingine ukija wizarani hata hawana habari hii. Kama NGO fulani imepeleka fedha kiasi gani na inatekeleza mradi gani? Sasa athari yake ni nini? Mimi sina tatizo kwamba NGO zisipeleke fedha, lakini kuna mahali pengine mimi niko katika kamati ya lake mheshimiwa na speaker. Unakuta mradi huo huo umekasimiwa fedha za serikali, lakini mradi huo huo kuna fedha za NGO zilizokwenda kwa utaratibu mwingine. Sasa wengine wanaweza hata wakateka advantage. Eh, maana fedha zimekuja mara mbili zinatumika kwa mradi huo huo inakuwa double accounting kumbe zingeweza zikatumika mahali pengine sasa kama NGO imepeleka fedha ingekuwa inajulikana basi serikali ingerekeza fedha zake mahala pengine la mwisho mheshimiwa na speaker linalofanana na hilo ni katika mambo ya regulation mimi nakumbuka nilipokuwa mkurugenzi ndani ya serikali niliwahi kukutana na miradi kama miwili inayotekelezwa na ma NGO imetekelezwa imekamilika lakini katika viwango visivyokubalika unajua hata katika kutekeleza miradi lazima kuna viwango 
katika designs kuna engineering standards sasa unakuta enjoy imekwenda wamefika wameongea na wananchi wameanza kutekeleza mradi unapokuja sasa kufanya auditing ya mradi mradi ule hauna viwango haukidhi viwango vinavyotakiwa kwa, kwa, kwa maana ya viwango vya serikali hapa ndipo ninaposema kwa kweli mheshimiwa na speaker mimi nakubaliana kabisa kwamba NGOs hizi kwa nia njema kabisa lazima ziwe regulated na serikali baada ya kusema haya naomba kuunga mkono hoja kwa asilimia moja. Asante mheshimiwa Najma Mutaza Giga atafuatiwa na mheshimiwa Said Kubenea mheshimiwa Amina Molel ajiandae Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipatia nafasi uh, na mimi ningependa kuchangia katika msada huu ambao umekuja kwa hati ya dharura katika maeneo matatu sehemu ya pili ya tatu na nne e, kwanza kabisa ni sehemu ya pili ambayo inahusiana na masuala ya kampuni kwa muda mrefu sana nchi yetu imekuwa na makampuni taasisi binafsi ambazo si za serikali pamoja na taasisi nyingine za kijamii bila kuwa na mfumo uliokuwa sahihi katika kuzisajili hizi taasisi kwa hiyo kuletwa kwa msaada huu wa dharura sio jambo la ajabu kwa sababu kama kuna jambo linaweza kuharibika katika nchi basi kuja kwa dharura sio tatizo na hii ni kazi yetu wa bunge kwa hiyo hii swala ambayo limeletwa mbele yetu ambayo ni msaada huu ambao unakuja kuweka sasa usajili uliokuwa rasmi ambapo hapo nyuma unakuta kampuni imesajiliwa lakini malengo yake si ya kibiashara inabidi iende ku fall under NGOs Act na zile ambazo zimesajiliwa na zinafanya kazi ya kibiashara basi inabidi ziende kwenye Company Act kwa hiyo hichi ndio kinachokuja kilicholetwa na serikali na si jambo bara ni dhamira njema ya kuweka mfumo uliokuwa unafaa katika nchi ili kuweka sawa mambo yaende kwa lengo la kusaidia watanzania hilo ndio jambo muhimu na wala sio baya na naomba watanzania waamini hivyo hakuna NGO ambayo itakuwa inafanya kazi zake kwa mujibu wa utaratibu ikafutwa wala kampuni ambayo itakuwa inafanya kazi zake kwa mujibu wa utaratibu ikafutwa hayo ni dhana potofu za watu wasiopenda maendeleo ya nchi yetu hiyo ni moja lakini la pili malengo ambayo yamekusudiwa katika hizi taasisi je yanatekelezwa tumeshuhudia NGOs nyingi katika taifa letu linasajiliwa kwa malengo yaliyopangwa zinafanya kazi malengo mengine kabisa hayo hayatakiwi wala hayafai katika nchi hii kwa maslahi ya usalama pamoja na watanzania wenyewe maslahi yao mfano nitoe mmoja taasisi inasajiliwa kuhubiri mambo ya dini inaenda kuhubiri siasa wapi na wapi hiyo ni mifano midogo tu michache. Hatuwezi kuachilia nchi inakwenda hovyo hovyo kama hivyo. Nchi ina watu wenyewe na ni wananchi ambao sisi mundani tunawawakilisha leo hii. Kwa hiyo hilo haliwezi kukubalika. Lakini pia hizi taasisi zinaingiza matrillions of money kwenye nchi yetu. Je, zinatumika kwa maslahi ya Tanzania waliokusudiwa? Kwa transparency, wazi katika ku, kuangalia haya taasisi zetu hizi za ambazo zinaendeshwa bila ya, ya kuingilia na serikali ziwe zinafuatiliwa na kuwa monitored kuangalia kwamba je yale malengo yanakusudiwa lakini je kile kinachoingia kwa masuala ya Tanzania kinatumika kwa walengwa au kinapenya pembeni na kwenda kwa wanufaika wachache hilo ni muhimu sana katika nchi yetu kuzingatia na wala halina ubaya na mimi naomba wa Tanzania waelewe hivyo na wala halina tatizo sehemu ya tatu kuhusu copyright haki miliki Watu wengi wanashangaa duniani. Tuache mataifa ya nje kabisa yaliyoendelea sana kama Marekani. Wana mifumo mizuri ya, kumi, ya kuweka sheria za, kum, za kudhibiti haki miliki za sana zao, filamu zao kuzilinda, kuhakikisha kwamba zinaleta manufaa katika nchi zao. Lakini nchi nyingine za Afrika pia watatushangaa. Kwa sababu Tanzania hatuna mfumo bora. Vijana wetu wa Tanzania wanajitahidi sana katika tasnia ya filamu wanatunga michezo wanafanya mambo mengi wanachora wanachonga eh wanaimba nyimbo nzuri zinapendwa mpaka nje ya Tanzania lakini je haki miliki ya sanaa zao imedhibitiwa na kutunzwa kwa hiyo sheria hii inakwenda kuwalinda vijana wetu wa Tanzania ambao wanajitolea kujiajiri kufanya kazi za sanaa 
eh ambazo mimi nitaomba sana serikali iweze kuangalia katika utengenezaji wa sera zake zile mbili ambazo zinaweza kudhibiti ya mambo ya NGO pamoja na mambo ya sanaa na film tuwe makini katika utengeneza sera zizo bora na imara zitazoweza kutudumisha nchi yetu kwa miaka mingi mbele katika kusaidia tasnia hizi mbili nasema hivi kwa sababu mtu anachonga kinyago chake Tanzania kizuri kabisa hapa kikisha toka nje ya nchi ndio wamekwisha hana faida nyingine yoyote watakwenda kudubi kitu watatengeneza wanavyoweza wao faida ya haki miliki ya yule mtengenezaji wa kwanza iko wapi wenzetu wana brand zao ikishatoka nje inalipwa na kulipwa matrillions yanaingia kwa hiyo hilo ndio lokusudiwa na lengo ya sheria hii iliyokuja kwa hati ya dharura lakini inakuja sehemu ya nne hii sheria ya filamu ya michezo ya kuigiza sheria inakuja vizuri kabisa inakuja kulinda eh maslahi ya hao vijana wetu wanaoendesha hizi kazi hiyo ni moja lakini pia inakuja kuweka mfumo bora wa kulinda utamaduni wa nchi yetu hakuna upotoshaji hapo sasa utakwenda katika upotosha tamaduni za nchi yetu nikitolea mfano labda vibanda hivi vya filamu ambavyo vinaonyesha tukiweka udhibiti wa hivi vibanda tutaweka mfumo bora ambao hata wanafunzi hawata toroka shule kwenda kuangalia filamu lakini pia tutaweza kudhibiti namna gani ya maudhui yanayotolewa kwenye vile vibanda tumegundua kwamba watoto wanaangalia vijana wanaangalia eh lakini pia ukiingia kwenye mabasi ambayo tunapanda yanasafiri mikoani filamu zinawekwa baba yuko pale mtoto yuko pale lakini ukitizama maudhui yaliyopo eh tunavurudisha of course mimi sikatai watu waburudike lakini utakuta maudhui mavazi yaliyokuwa muundani hayawezi kukidhi utamaduni wa Tanzania kwa hiyo naomba sana serikali Itapa kwenda kutengeneza sera na kuweza kurekebisha sheria katika masuala haya tuzingatie na maadili ya nchi yetu. Mheshimiwa na msio mrangu visha. Bado haya manake hao wananichanganya hapa wananiambia umeisha. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker kwa heshima kubwa kabisa nasema tena narudia kwa mara nyingine kwamba kazi ya bunge ni kusimamia wananchi wetu na kuwakilisha lakini kazi yetu nyingine ni kutunga sheria hata hiyo ya dharura hiyo yoyote kwa hiyo wananchi tusione tusikate tamaa kuna watu wanafikiri nadhana kwamba ikishakuja sheria hapa ndio ije imetimia nasema hivi sheria sio vitabu vitakatifu vya Mungu sheria zinatakiwa kubadilika kwa kadri ya mahitaji yanapohitajika hata ikiwa mheshimiwa rais atakuwa amesaini leo baada ya miezi mitatu ikaonekana nje huko imegonga inarudi hapa tunarekebisha hilo haina mjadala kwa nini tunakuwa kaidi tusio wavivu heshima wa bunge katika kufanya kazi yetu hilo ndio linalohitajika kwa sababu sheria hizi sio za kudumu mahitaji yanabadilika sio amri ya Mungu kama hivyo mnavyosema kwa, kwa hiyo mimi nachoomba sana 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 tuipokee sheria hii Tuifanyie kazi heshima bunge tuipitishe leo hii kwa maslahi mapana ya nchi yetu na sio kwa lengo jingine lolote. Mwenye mawazo tofauti huyo kwa kweli anapotosha watu. Aondoke katika hisia hizo, arudi tujenge serikali yetu. Wapinzani naomba muingie na nyinyi muunge mkono hii hapa iende ili tuweze kunufaika nyinyi pamoja na sisi na Watanzania wote. Mheshimiwa naibu spika baada ya kusema hayo naunga mkono yote na naomba msaada huu uweze kupita kwa heshima zote. Mheshimiwa Esther Michael Masin atafuatiwa na mheshimiwa Pasco Haonga mheshimiwa Ali Sale ajendaye. Mheshimiwa naibu spika nimesimama kwa heshima na unyenyekevu mkubwa katika bunge lako tukufu na mimi niweze kuchangia mswada huu wa sheria kama ulivyowasilishwa na wawasilishaji. Mheshimiwa naibu spika Uh, kwanza nitapenda pia kurudi nyuma haswa nikirejea uh, ripoti ya kambi rasmi ya upinzani bunge, bungeni na haswa alipoishia mheshimiwa Giga pale kwamba wazetu hawa wanasema wanatulaumu kwamba pingine sisi tumekuwa ni watu wa kuleta miswada ya dharura na tumekuwa ni watu wa kukaa vikao visivyoisha kwenye mapitio mheshimiwa naibu speaker mimi ninafahamu vitabu viwili ambavyo havipashi kuna mabadiliko yoyote Sijui cha wapaga ni sijakisoma lakini Qur'an takatifu pamoja na Biblia takatifu ni vitabu ambavyo havihitaji any kind of amendment. 
Mheshimiwa naibu spika kwenye kitabu changu mimi ninachokiumini ninachokiabudu yani kitabu cha, cha kanisa langu kimeandikwa mahali sikumbuki mlango imesema hivi yoyote atakaye ondoa hata yodi moja katika kitabu hiki basi na mapigo yake yataongezwa hivyo hivyo kwa kitabu hiki hakina mabadiliko lakini vitabu vyote vilivyobakia mheshimiwa naibu spika zinahitaji mabadiliko kwa sababu kama alivyosema mheshimiwa giga na nakumbuka mwalimu wangu mmoja alinifundisha kibosho gero za kanambia masikiliza dunia ikiwa inageuka inazunguka na yezunguka ukisimama itakukata mtama kwa hiyo tuachane sisi tuzunguka na dunia na hivi ndivyo inavyotajika twende mheshimiwa naibu spika tumeambiwa kwamba eti sheria hii imekuja kwa ajili ya kukomoa kundi fulani au watu fulani nimesikitika sana kwa sababu hiyo ni, ni ripoti ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kosha naibu spika huu ni upotoshaji mkubwa tunapoangalia na rafiki yangu Salome pale yeye ni msomi mbobezi mzuri wa sheria sheria hii imelenga ku strengthen rules of engagement and procedures kwenye operation nzima masuala ya NGO na na, na, na taasisi zake mheshimiwa naibu spika nikianza eh, section 400a page 7 tunaona kwamba uh, msajili wa NGOs anapewa mamlaka ya kusimamisha na sio kufuta kwa sababu wengi wamesema wanasema kwamba amepewa mamlaka ya kufuta NGOs lakini tunasema hapana kilicho yote mbele yetu msajili wa, wa NGOs ana mamlaka ya kusimamisha ya kusimamisha operation zote za NGO pale ambapo itasadikika imeenda kinyume na objectives zake au na makusudi mazima ya uanzishwaji wake nchini Tanzania. Mheshimiwa naibu speaker, na tumesema tume tume, tume lay out rules of procedures kwenye hili kwamba lazima eh, lazima msajili atatoa siku 30 kuwaomba hawa ambao wameenda contrary to their to their objectives kuweza kujieleza ni kwa nini wameenda kinyume na, 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 na masharti yao yako wazi ground ziko wazi tumeelezwa masuala ya frauds kukuwa na money laundering kukuwa na human trafficking kukuwa na drug trafficking yote haya tumesema hizi criminal activities hatuwezi kuzivumilia mheshimiwa naibu speaker pamoja na hizi rules of procedures mimi ninakumbuka nina, nina ninakumbuka kwamba ninakumbuka kwamba kwenye 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 appealing nilivyosoma hii hii hi, nani hii hi, sheria kupia kuna kwenye, kuna ruzi za kuappeal na appealing hii inafanyika kwenye bodi lakini mwisho naibu spika kwenye bodi huko watu tisa ambao watano wanatoka serikalini wanne wanatoka kwenye baraza la NGO nchini Tanzania na kwenye Apex kuna watu 30 26 wanatoka nchi nzima ya Tanzania na wanne wanakuwa elected kuingia kwenye hiyo baraza. Kwa hiyo hapa kutakuwa na fair game. Sioni tatizo katika hili. Sioni delicacy yoyote katika hichi hii provision. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker, nikienda moja kwa moja page page 16 e, ibara 26 tumeongelea masuala ya monitoring and evaluation. Mheshimiwa naibu speaker, hili ni swala muhimu sana kwa sababu ya vulnerability ya sekta yenyewe. Mheshimiwa naibu speaker, nitaomba mkipata kwa mbele mtusome mtakumbuka Westgate scandal Westgate ya Kenya mheshimiwa naibu speaker ukisoma kwenye mitandao mimi nimesoma kwenye mtandao lakini pia nimeikuwa taarifa hizi kutoka kwa rafiki zangu wa bunge kule mheshimiwa naibu speaker NGO 15 zilisadikika kushiriki kwenye scandal ya Westgate nchini Kenya nani anataka haya yajurudie nchini Tanzania imetoka yale tujuzi hapa watu walitembea bila viatu Dar es Salaam hawa kuwepo kwa hiyo jamani mheshimiwa naibu speaker hii ni swali la muhimu sana Mheshimiwa naibu speaker mimi nina mimi niko kwenye RCC mkoa wa Kilimanjaro. Pale Kilimanjaro kuna kipindi na wenzangu hapo chama cha upinzani hapo pale wanamsikiliza ikiwa naongea uongo anambia naongea uongo. Alisimama mheshimiwa DC mmoja akasema anasikitika. Kilimanjaro kwa mara ya kwanza wamebaini kuna taasisi ambao wana promote LGBTI activities. This is so sad. This is so sad indeed. Kwa nini tusisimame hapa tukatetea tuka mswada picha kwa haraka? Mheshimiwa naibu speaker mswada huu umekuja kwa wakati mwafaka na ninaomba wale wenzangu tuliokaa kwenye kao cha RCC bosi upinzani na chama cha mapinduzi tukubali mswada huu ni aibu katika historia nchi hii Kilimanjaro ina historia nzuri sana ya elimu. Mheshimiwa naibu speaker ni mimi niko kwenye group moja la social group huko Kilimanjaro bahati mbaya ameniliftisha sikujua lakini tutumajua na wenyewe huko alitokea mkubwa wa kanisa la KKT akatuuliza pale kwenye group. Hebu niambieni nasikia na makanisa nayo inabidi tusubmit ripoti zetu za mahesabu. Hakupatikana jibu kwa sababu nimeleftiwa na shida nimejibu wa hebu speaker tume sisi ni, ni wanachama wa Assemblag. Yaani uh, Southern Afri Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group. 
maana hichi chombo inaitwa ni umoja wa kupambana na fedha haramu na ufadhili wa fika mwaka 2009 tulipata hati chafu tena kuna changamlo enforcement agents kwa hiyo kipengele hichi ni muhimu sana na tunataka na tunaomba kila mtu aunge hoja mkono mheshimiwa naibu speaker hoima mimi niko kwenye kamati ya PIC juzi tulikuwa na, na, na seminar hapa tuliambia pamoja na sababu za kijiografia usalama Leo hii nadhani ni mmoja kwa sababu haya masuala yana mashiko makubwa katika kutunza a promote wawekezaji waingie kwa wingi vijana wetu wapate ajira na sisi tutaenda moja kwa moja kwenye page ya uh, ambapo tunaongelea uh, tunaongelea tasa kinakumbuka ni mheshimiwa naibu speaker uh, ibara ya 67 7 kifungu kimoja cha 5 kinasema hivi that as such be set out in the scheme of service and letter of Wenzangu wa tasa, amini, awa wenzetu wa tasa kambali kibiashara, uwezi leo kujendisha kibiashara wanatadhimia scheme of service. Tunasema mkataba wa DG, hata kama ni nyeka mitano, uwe renewable subject to satisfactory performance, lakini so subject to, to, to scheme of service or any other, other governance document. Mpende insomeke kwamba, badala scheme of service, au kwenye terms the letter of, of his engagement, insomeke upon satisfactory performance. Kwa sababu tunataka tukimbie labda wenzetu hawajachoka ile mziko wa kutumbuliwa kutumbuliwa sisi hatupendwa haya yatokee tunataka waweze kushindana tuame huko pale kwenye ibara 65 act is amended in section 13 by deleting subsection okay uh, item ndogo ya kwanza not uh, notwithstanding the provision of sub, sub, subsection 2 the director general shall not issue a license for shipping agency if the applicant or shareholder is a ship owner ship operator or ship or clips ikao kwenye taasisi ya clearing and agent ukiwa ni unahisa yote hata kama ni ndogo ni kubwa whatever kwenye dry port kind of institution or campaign basi utakiwi kupata license nilikuwa ni naomba kuelewa naomba ufahamu wa ziada mheshimiwa eh, mwanasheria mkuu serikali what is the gist of this uh, provision sielewi ni mazingira gani yanampa dg mamlaka ya kufuta yani kutokumpa leseni mtu ambaye whether ni, ni, ni ana, ana own ka, eh, clearing and agent company au ni mwanahisa mahali kokote pale nilikuwa naomba kufahamu nikifahamu hapo basi nafikiri tutakuwa vizuri na tutaweza ku, ku support kwa baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu speaker ninaunga mkono hoja kwa asilimia 100 mswada huu unatija mswada utazalisha ajira kwa sababu wawekezaji watakuja nchi itakuwa na amani mtu na nchi itatawalika mheshimiwa naibu speaker baada ya kusema hayo naomba kukaa asante sana Asante sana mheshimiwa Pasco Haonga atafuatiwa na mheshimiwa Susan Kolimba mheshimiwa Ali Sale Ajendai Mheshimiwa Haonga yupo Do I proceed? Sure. Thank you. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Uh, kama alivyosema watu kwamba umswada umekuja kwa dharura lakini sikubaliana na wengi wanaosema kwamba hakuna ma, madhara ya dharura. Kuna madhara ya dharura kwa sababu hatukupata muda wa umakini wa kuupitia. Lakini hata hapa msemaji wa mwisho Mheshimiwa Esther alimalizia kwa kuuliza swali kwa nini hajui kama ukiwa we ni owner huwezi kupata leseni lakini kwa bahati mbaya wadau wa eneo hili hatukumpata hata mmoja. Kwa hivyo anayesema kwamba kanuni inasema kwamba hata bila wadau tunaweza kuendelea madhara yake ndio kama haya hatupati mawazo ya kutuchangia ili tuweze kufanya maamuzi. Lakini pili dharura hii baada ya kufikiri mimi naona imekuja kwa sababu moja muhimu ni kwa sababu IMF na World Bank walikuja kuchangia hapa kwenye muswada wa takwimu na dharura hili ikaonekana hata mwenye shirika mkuu alituambia kwenye kamati kwamba ilibidi wa withdraw the whole part ya statistics wakaiandike upya ambayo sasa imekuja a better version baada ya kuwasikiliza IMF na World Bank Kwa hivyo nahisi hiyo ndio ilikuwa dharura moja hiyo. Kwa sababu tulikuwa tumefika pale tumekwama na ilikuwa lazima hao watu zungumze nao na wamekuja na kuna slight improvement ya shame statistics. Mimi nitachangia sehemu mbili tatu. Kwanza ni kwenye copyright na uh, neighboring right. Eneo hili nimefurahi kwamba sasa imekaziwa kidogo kwenye watu wanaofanya piracy ingawa kama kambi kam, ilivyosema 
Hii sheria imetungwa wakati sera bado iko kwenye cabinet. Wengine tuko tunafikiri kwamba sera ifanyiwe kazi halafu kutuje na a more comprehensive law ya copyright and labeling rights. Lakini wameweka hapa namna ya kudhibiti hizi na faini mimi nazunga mkono na kubana nayo tutakubaki kwenye utekelezaji. Lakini la pili kwenye labeling rights wamezungumza baada ya resell. <coughs> resell imewekwa hapa kama kupachikwa tu. Hakuna ma, 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 umuhimu wa wa, wa, wa kuonekana hiyo resell hiyo tutailinda vipi ambayo iko nje ya nchi. Katika kamati katika kitu ambacho tulikuwa tunalilia kikubwa ni kwamba serikali namna presentation yake ya kuleta sheria ni outdated. Na outdated kwa sababu wanakuja madhumuni sio na malengo very shallow I'm sorry to say. Haina taarifa ya kutosha. Wabunge hata katika dhana mpya hatupitishwi through tukaona kwa dhana mpya zinafanya kazi vipi. Unasema unataka kulinda haki ya mtanzania kuhusu resell. Lakini hujamwezesha mbunge wako ajue duniani wanafanya je resell? Nizungumza baada ya Kinyago useme lakini kulinda haki yako huko duniani umefanya vipi? Na best practices ziko vipi? Kuna makosa mengi ya best practices ambazo tumeshindwa tume kuyafanya. Nikaenda kwenye film nilipiga kelele sana ya kukosa best practices na ya kukosa taarifa za kutosha katika maeneo haya. Na mna gani tutamwezesha mtu wa Hollywood akuachie raw footage wapi inafanyika mtu akuachie raw footage hata kama ni copy atajiwaje usalama wake lakini la pili nitaka eh, best practice nyingine kwamba ati ukishamaliza naye akiendelea kupata faida na wewe unapata faida katika filamu yake yani kaja hapa umemtoza kila kitu bado wewe unataka uendelee kupata faida katika kampu eh, alipouza film wapi inafanyika and how best can we protect our country katika eneo hilo lakini pia eh, serikali haikuja na maelezo ya kutosha kutuambia ati baada ya kuisha kulipana kila kitu wewe uwe na haki ya copyright yake yeye uweze kuwa unaitumia kwa kumega vipande E, vipande unavyoona vitamu uvitumie kwa ajili ya matangazo wakati wewe ushamalizana naye wapi wengine wanaruhusu ili na sisi tuweze kujulisha tumesema nataka Tanzania viwanda nataka Tanzania ambayo inawekezaji ina, ina tumeza sheria ambazo zitakuwa friendly kwa wawekezaji na hizo tunachopigania kwa mfano uso sheria ya ya, ya, ya filamu nimesema tunataka international standards ili tuweze kuona Bollywood wanafanya nini, Hollywood wanafanya nini, nchi nyingine zinafanya nini. Tumekuwa tukiambiwa kwa maneno tu pale kwamba ah nchi hizi zipo, nchi hizi zipo, hatuweza kuona. Mheshimiwa naibu speaker, ningependa pia nishauri serikali katika hili kwamba unakuwa na generation generation mpya wa wabunge, wabunge ambao wanahoji sasa. Wabunge ambao wanaweza ku Google wanaweza kufanya utafiti au kufanya kitu gani kwa hivyo serikali ibadilike katika mtazamo wake namna ya kuleta miswada ili ya taarifa za kutosha ili iweze kutusaidia asante mheshimiwa Rais Dr. Speaker. Na kushukuru sana mheshimiwa Susan Kolimba atafuatiwa na mheshimiwa Amina Molen mheshimiwa Salome Makamba ajiendae. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja iliyoko mbele yetu ya mswada ya sheria mbalimbali ya mbali, marekebisho ya marekebisho ya sheria mbalimbali mbali, namba tatu ya mwaka 2019 Mheshimiwa na speaker kwa ni sema tu kwa ujumla kwamba mambo mengi ambayo ningelitaka kuyakazia na kuyasemea baadhi ya wajumbe wa kamati yetu wameyazungumzia na baadhi ya wabunge ambao wamechangia kabla ya mimi wameyasema ninachotaka ku, ku, kusema tu ni kuweza kusistiza kwa yale ambayo yalikuwa yanaonekana kwamba yanajirudia na hata wakati tunapokea ma, maoni ya wadau mbalimbali yalikuwa yanajirudia Mheshimiwa naibu speaker uh, la kwanza ni lile linalohusu kuhusu wigo uh, kuweka wigo wa mashirika yatakayoruhusiwa kusajiliwa katika mashirika ya NGO na kwamba marekebisho yaliyoletwa ni yanaweka utaratibu mzuri wa kuweza kusimamia jambo hilo na kuhakikisha kwamba uh, kila shirika lisimamiwa na sheria husika. Na mimi nasema kwamba uh, marekebisho haya ni marekebisho sahihi, marekebisho ya kujenga nchi, 
marekebisho ambayo yanaleta yanaleta uwazi ambao unaweza ukawasaidia wale ambao wanasimamia mashirika haya ya NGO kuweza kufanya kazi yake vizuri kwa sababu sisi wote ni waelewa mheshimiwa wabunge kwamba unakuta kwamba hizi ta, hizi taasisi au mashirika haya ya kijamii ambayo sio ya kiserikali yalikuwa yanasajiliwa katika kwa kutumia sheria za aina tofauti tofauti sheria kama tatu na serikali inapokuwa imeleta marekebisho haya sasa hivi na kutaka kwamba kila uh, kila 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 shirika lisajiliwe kwa sheria husika mi naona kwamba marekebisho haya ni sahihi na yamekuja kwa wakati husika lakini lingine ni lile ambalo linalotaka linalompa msajili uh, mamlaka ya kuweza kura, kufanya uratibu na kuhakikisha kwamba mashirika haya yanatoa taarifa ya utekelezaji wa shughuli wanazozifanya katika mashirika yao ya kijamii na wanapoleta taarifa manake ni kwamba wale wanaowasimamia kwa maana ya msajili anaweza kujua kwamba zile shughuli ambazo wao wamesajiliwa nazo zinatekelezwa kama walivyoelezwa lakini kwa namna ilivyo sasa hivi ilikuwa sio rahisi kwa sababu yanasajiliwa kwa sheria tofauti tofauti pale msajili anapotaka kujua labda NGO hii inafanya nini unakuta kwamba pengine imesajiliwa kwenye sheria nyingine tofauti mimi nafikiri kwamba marekebisho haya yamekuja mahali sahihi. Lakini lingine nilikuwa nataka kusema tu kwamba kuna hofu ambayo imejengwa katika jamii na kwenye mitandao na baadhi ya wadau wamejaribu kupotosha umma ya kusema kwamba sheria zilizoletwa za marekebisho haya ya uh, namba tatu ya mwaka 2019 yanaweza yatasababisha ya, ya kufutwa kwa madhehebu mbalimbali ya kidini ya kiumo madhehebu ya Kikristo na ya Kiislamu na mengineyo. Lakini sisi kama kamati ilivyosema kwenye taarifa yake tunataka tuhakikishie kwamba katika kupitia mswada uletwa mbele yetu tumeona wazi kabisa kwamba nia sio hiyo la madhehebu haya yataendelea kuwepo na hata madhehebu ya, ya, ya dini mbalimbali yataendelea kuwepo kwa sababu mswada uletwa mbele yetu sio wa kufuta madhehebu haya ya kidini kwa hiyo nilikuwa nataka kusema pia hilo lakini lingine Uh, ni lile swala la kuhusu takwimu imezungumzwa hapa na kambi rasmi ya upinzani na baadhi ya wabunge wameshangia lakini pale mnaposema kwamba uh, E, lazima tuwa, tuweke sawa kwa sababu si tukua kwenye kamati tuseme kwamba serikali imekuwa ni sikivu huyu huu mswada wa takwimu haujaletwa tu kwa sababu ya World Bank manake tunaposema kwamba tunatengeneza sheria yoyote katika nchi hii au nchi nyingine yoyote ni sheria ambayo lazima iwe ina deal ya masuala ya wadau husika kwa hiyo hatuwezi kutenganisha kati ya wadau wa maendeleo au wadau wengine wote hata wananchi binadamu kwamba sheria hii ya takwimu inagusa sio tu kwenye masuala ya wadau wa wa kimataifa lakini hata wadau wa ndani ya nchi. Kwa sababu hata serikali yenyewe pia imekuwa tiifu wakati tulikuwa kwenye kamati yetu ya katiba na sheria tuliishauri na yenyewe merudi na marekebisho mnayaona. Sasa hivi wameweza kuweka tofauti kati ya statistic na survey. Uh, takwimu za statistics pamoja na survey lakini vile vile wametenganisha kati ya statistics ambazo zinatengenezwa na nchi na zile za international kwa maana ya kuangalia guidelines na sheria husika kwa hiyo sisi tuwapongeze sana kwa jambo kama hilo lakini lingine ni lile tunalotaka sisi kama kamati tulikuwa tumeiomba serikali kwamba ihakikishe kwamba wazidi mwenye dhamana aweke kipengele ambacho kinaweza kutengeneza guideline au mwongozo ambao utasaidia kuratibu wa kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa majukumu ya ya mashirika haya ya sio ya kiserikali. Hilo tunalisisitiza sana. Lakini lingine mimi nina support pamoja na kama tulivyokuwa tumekubaliana katika kamati kwamba asimia tano ilipwe kama uh, iwe ni, ni, ni ya, ya mtu ambaye anafanya makosa ilipo ikatwe kama asilimia tano kwa sababu tulielezwa na serikali ndani ya kamati kwamba uwezi ukasema kwamba labda asilimia moja kwa sababu makosa haya yaliyotajwa ni makosa makubwa sana kwa hiyo mimi nadhani pamoja na kamati na support kamati lakini pia na serikali ile asilimia tano walioweka nadhani iko sahihi lakini lingine ni ni, wa, ni ushauri ambao ulitolewa kwenye kamati ya kuiomba serikali kuweza kuinclude 
uh, lile swala la resale kwenye mambo ya ya, ya neighboring rights act kwamba wa um, right ya uh, wasanii wanapotengeneza kazi zao za sanaa wanapo zinapokuwa zinakuja kuuzwa tena waweze kupata kufaidika nazo kwa sababu sasa hivi hawafaidiki nazo kwa hiyo mimi hiyo na support lakini lingine kwenye hotuba ya kwenye lingine ni lile la kuweka ukomo wa usajili wa leseni za mashirika haya ya ya sio ya kiserikali mimi naona kwamba lipo sahihi na hata katika kamati wakati tulikuwa tunaulizana kwamba je hii imeweza kufanyika katika miji na nchi nyingine uweze tuwanafanyaje Unaonekana kwamba Tanzania sisi tunasema kwamba haya mashirika ya yasio ya kiserikali yanapokuwa yanasajiliwa yanakuwa yana yamepewa ya, ya miaka kumi kuweza ku, ku, kukuja tena ku, kujisajili ku, kujisajili tena upya lakini katika nchi nyingine wanakuta kwamba muda huo ni mfupi zaidi kwa hiyo serikali ilipoweka ukomo wa miaka kumi mimi nafikiri kwamba iko reasonable na sidhani kama kuna mtu anaweza kapinga hiyo na mwisho kabisa <laughs> Mwisho kabisa uh, ni, ni seme tu kwamba uh, ukambi rasmi ya upinzani inasema kwamba serikali ilipoleta mabadiliko haya ya marekebisho ya sheria mbalimbali ni kama inaleta uonevu. Mimi ni seme kwamba sio uonevu kwa sababu ya, yote yaliyosemwa yanafuata kanuni na sheria na tumepewa nafasi sisi kama wadau na watunga sheria kujadili na kutoa mapendekezo yetu. Na mapendekezo yale ambayo tuliona kwamba hayako sahihi sisi kama kamati yamechukuliwa na serikali na kwa namna ya kipekee ni ipongeze na serikali na mwanasheria mkuu wa serikali wa, wa, wa serikali kwa kufanya kazi nzuri. Asante sana na shukuru. Asante sana mheshimiwa Amina Moyo atafuatiwa na mheshimiwa Salome Makamba, mheshimiwa Joseph Mhagama ajende. Na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa naibu speaker, mimi nitaji kita zaidi katika muswada wa filamu pamoja na sheria ya haki miliki na kidogo kwenye makampuni. Mheshimiwa naibu speaker, ninashukuru sana serikali kwa kuleta muswada huu. Uh, pamoja na kwamba tulihitaji sana sera, mheshimiwa naibu speaker lakini sheria hii ni muhimu kabla hata ya hiyo ya sera. Uh, muswada huu mheshimiwa mheshimiwa uh, naibu speaker unakwenda ku, 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 kuleta haki kwa wasanii kufaidika na kile ambacho wamekuwa wakikifanya. Na ni kilio cha wasanii mheshimiwa naibu speaker kwa muda mrefu. Mheshimiwa naibu speaker nakumbuka wakati nikiwa mdogo uh, ulikuwa ukisikia ngoma tu za mzee marehemu Morris Nyunyusa unajua kabisa kwamba ni taarifa ya habari ya Radio Tanzania. Mheshimiwa naibu speaker mpaka leo hii yule mzee ametangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu wa mrehemu tukiuliza kwamba familia yake inafaidika vipi au ifaidika vipi hakuna chochote. Mheshimiwa naibu speaker lakini sio hao tu Uh, tukiangalia marehemu ma, Mali Mgurumo ambaye amekuwa ni msanii kwa muda mrefu tangu Nuta Jazz akaja uh, akaja baadaye Juata Jazz hatimaye Msondo Ngoma amepitia bendi mbalimbali mbali, lakini mzee yule amekufa masikini ni kutokana na sheria zetu mheshimiwa naibu speaker ambazo kwa kweli uh, ziliwanyima haki lakini sasa hapa ndipo ambapo unaipongeza serikali yetu kwa sababu mheshimiwa naibu speaker imedhamiria kwa dhati kuhakikisha kwamba kila mmoja anafaidika na kile anachokifanyia kazi mheshimiwa naibu speaker uh, ni, ni nianze tu kwa, ku, kwa kuelezea mheshimiwa naibu speaker katika uh, kipengele ambacho kimefanywa marekebisho hasa kwenye filamu na pongeza sana mheshimiwa naibu speaker kwa mfano kipe, kipengele cha 16 cha sheria mama kinafanywa ambacho kinafanywa marekebisho katika kifungu kidogo cha kwanza ambacho kinamkataza mtu yeyote au taasisi uh, kutuonyesha maudhui yoyote ya filamu ambayo hayajaidhinishwa na bodi ya filamu mheshimiwa naibu speaker umekuwa ni utaratibu sanika atoa kazi nzuri uh, kazi hiyo kabla hata yeye mwenyewe hajairuhusu mheshimiwa naibu speaker uh, kuiruhusu yani kuirelease tayari kazi ile tunaiona kwa kwa kwa, 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 kwa kwenye vibanda au tunaiona 
maeneo mengine ambayo mheshimiwa naibu speaker yanakwenda kumjima haki kwa sababu wananchi wanapoona kabla msanii wetu hajairuhusu yeye mwenyewe na kuweka mikataba ambayo ingeweza kumsaidia basi mheshimiwa naibu speaker kipengele hiki kimewanyima sana haki ya, ya, ya msingi wa sanii wa filamu na ninapongeza sana serikali kwa kweli kwa marekebisho haya ya sheria lakini mheshimiwa na, naibu speaker uh, national geographical ambayo wamekuwa wakionyesha mbuga zetu za wanyama kwa mfano tunaona kabisa kwamba pale ni Serengeti tunaona kabisa kwamba mheshimiwa naibu speaker pale ni Old Vai ambayo ni alama ya pekee uwezo kuipata sehemu nyingine mheshimiwa naibu speaker hapo ndipo tunapouliza kwamba je serikali yetu imefaidika vipi lakini kwa sheria hii mheshimiwa naibu speaker ni dhahiri kabisa kwamba uh, serikali itafaidika na rasilimali tulizonazo mheshimiwa naibu speaker na hata wasali wetu pia kwamba uh, sheria hii inakwenda kuwalinda zaidi Mheshimiwa naibu speaker marekebisho haya ya sheria kipengele kile ambacho ms, uh, wanapokuja kurekodi katika hifadhi zetu katika vivutio vyetu wanatakiwa wanapotoka kule uh, kwenye, kwenye, kwenye kufanya hiyo kazi waje wa, 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 wa submit uh, footage zile ambazo wamerekodi na hii mheshimiwa naibu speaker ni muhimu sana kwa sababu tutaweza kushuhudia kwamba ni vitu gani ambavyo yeye amerekodi katika maeneo ambayo tuliweza kuyainisha kuya kulingana na sheria hii na atakapoondoka mheshimiwa naibu speaker kwa sababu yale material tayari tutakuwa nayo na tutakuwa tume preview kuona hawezi kwenda kuyatumia kinyume na endapo tutaona kwamba ametumia maeneo mengine mheshimiwa naibu speaker serikali yetu itakuwa na haki ya kudai kwa sababu tayari sheria tunayo na imeweza kuyainisha matukio hayo lakini pia mheshimiwa naibu speaker kabla ya kuondoka hapa nchini kwetu kwa sababu tayari atakuwa amekwisha jaza uh, clearance form form hii itatusaidia sisi yeye mwenyewe kwanza atajikomiti kueleza ni kipi ambacho amerekodi lakini pia kutokana na yale material hata atakapoondoka ni rahisi kwa form ile kuweza kumshtaki msani, uh, msanii au kampuni yoyote ambayo imekuja kufanya production hapa nchini kwetu kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker sheria hii kwa kweli serikali na kupongeza sana mwanasheria mkuu wa serikali rais wetu kwa kuleta uh, uh, sheria hii ambayo itakwenda sasa uh, ku, kuwafuta wasanii wetu machozi ambao kwa kweli wamekuwa masikini kwa muda mrefu wanalilia haki zao tunaona kazi zao filamu zao ni nzuri sana lakini hawafaidiki kadri ya, ya, ya jinsi ambavyo walipaswa kufanya hiyo e, kazi kupata malipo na mfano mzuri tu ni marehemu Kanumba leo hii nikiuliza kwamba mama yake anafaidika vipi na filamu ambazo uh, mwanaye ameweza kuzifanya hapa jibu ni kwamba hakuna na wala hatuwezi kujua kwa hiyo sheria hii itakapokwenda kusimamia kikamilifu na sisi wabunge tutakapoipitisha mheshimiwa naibu speaker ita wasaidia sana wa sanii hawa lakini mheshimiwa naibu speaker katika sheria ya haki miliki sheria hii ya ya, ya haki miliki ninaishauri serikali iende mbali zaidi kwa kuangalia kwamba watunzi ambao wapo watunzi filamu tunamuona tuna uh, sana msanii akiwa ameigiza lakini kumbe wakati mwingine nyuma yupo mtu ambaye amefanya hiyo kazi ya kutunga hiyo kama ni story lakini pia kuandika script na hatimaye msanii yeye anapangiwa uh, na, na producer aweze kucheza hiyo filamu sasa mheshimiwa uh, naibu speaker nilikuwa na, na, na ishauri serikali kuona kwamba ni kwa jinsi gani sheria hii itamlinda pia yule uh, mtunzi ambaye amefanya kazi hiyo sio wasanii wote watunzi wapo wa, wasanii ambao ni mahiri sana wanapopewa kazi kuimba stejini au kucheza lakini nyuma wapo watu ambao ni watunzi wazuri sana kwa hiyo ninaomba mheshimiwa naibu speaker kuona kwamba ni kwa jinsi gani sheria hii itawaangalia hawa watunzi ambao na wao wamekuwa wakitunga hiyo kazi na hawafaidiki Mheshimiwa naibu speaker lakini pia uh, haki za haki na mikataba ya wasanii. Mfano mzuri mheshimiwa naibu speaker kama tukiweka utaratibu mzuri katika sheria hii kuona kwamba msanii anapoingia mkataba na taasisi au uh, au ka, kampuni yoyote ile mheshimiwa naibu speaker wawepo watu ambao watasimamia ile mikataba kwa sababu sio wote unaojua kusoma mikataba mingi mawapeleka pabaya na kwa mfano mzuri tu mheshimiwa naibu speaker ninamzungumzia Saida Karoli ambaye miaka ya mbili alifanya kazi nzuri sana kwa mara ya kwanza kama msanii yeye peke yake 
alijaza uwanja wa taifa wa, wa, wa Dar es Salaam kwa show zake alizokuwa akifanya lakini mpaka leo hii tukiuliza mheshimiwa na, uh, naibu spika Saida Karoli bado yuko pale na ni masikini bado hana hajafaidika na zile kazi kwa hiyo mheshimiwa naibu spika mikataba hii iweko kanuni na sheria kuona kwamba ni kwa jinsi gani itawasimamia wote hawa wawili ili basi wanapoingia mikataba wasiingie na mikataba ambayo itawafunga na haitowanufaisha wao kama wasanii Mheshimiwa naibu spika, nikile ambalo ningependa kuzungumzia kwamba dunia sasa hivi ni kijiji. Na kama dunia ni kijiji mheshimiwa naibu spika, mtu kaingia mkataba na, na, na kampuni au taasisi moja hapo. Lakini ile kazi anakwenda kuiweka mpaka online kwenye YouTube na kule anapata malipo mheshimiwa naibu spika. Sijaona kipengele ambacho eh, endapo basi malipo yale atakayokuwa anapata kule YouTube yatamsaidia vipi huyu msanii mwenye hiyo kazi ambayo tayari alikuwa ameshaitoa. Kwa hiyo naomba sana kama halipo kwenye sheria basi tuje kuliweka kwenye kanuni ili kuona kwamba uh, sheria hizi hata ile kazi inayokwenda kuwekwa online ambayo siku hizi Google wanalipa vizuri sana uh, basi msanii huyo pia aweze kunufaika. Lakini pia tunapoingia kwa mara ya kwanza kwenye mkataba na makampuni yanayokuja kurekodi hapa nchini kazi ile inakwenda kuonyeshwa kule. Tumeingia mkataba mara ya kwanza. Lakini kuwepo pia na sheria ambayo akienda kuitumia kwingine kile anachokipata mheshimiwa naibu spika serikali yetu na yenyewe pia iweze kunufaika katika uh, hizo kazi. Sio kwamba ameingia mkataba na ameshalipa hapa lakini atakwenda ile kazi atauza maeneo na kuingia na makampuni mengi serikali yetu iweze kunufaika mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika hii nchi ni tajiri. Nchi hii ina vivutio vingi ambavyo mataifa mengine yote wanajivunia. Kwa hiyo hata kama ukiwa na hizi sheria kwa sababu ya uhitaji bado watakuja tu kwa sababu ya rasilimali tulizonazo. Lakini mwisho kabisa mheshimiwa spika kwa sababu ya muda uh, sheria hii ya 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 ya, ya, ya takwimu mheshimiwa spika ninashukuru kwa kipengele hicho kwa sababu ninaomba tu ninukuu tarehe shirina sita Uh, mwezi wa 4 mwaka 2012 na kama tunavyofahamu mwaka huo tulikuwa na sensa na hii inaonyesha umuhimu wa takwimu uh, kuweza kupata kibali kabla hazijawa published mheshimiwa kituo kimoja kilit, kilitangaza uh, kilitangaza takwimu ambazo zilionyesha idadi ya, ya, ya watu kwa dini zao Mheshimiwa naibu spika takwimu hizi zilileta mtafaruku mkubwa sana. Na wapo watu ambao kwa kweli mpaka walifikia kususia sensa hawakuweza kuhesabiwa. Kwa hiyo kipengele hiki kwa kweli serikali mimi naona kwamba ni muhimu sana kuona kwamba ni kwa jinsi gani kabla hizo uh, takwimu hazijawa publish ni serikali yetu iweze kuzipitia uh, na hatimaye basi ziweze kuwa publish wakati serikali ikiwa imejiridhisha ili kuondoa mikanganyiko ambayo inaweza kutokea. Na mfano mwingine tu wa mwisho mwana ibu speaker hivi karibu muda umeisha mwishu kidogo tuya pili imesha gonga asante sana Mheshimiwa Joseph Mwagama atafuatia na mheshimiwa Zito Kabwe mheshimiwa Boniface Mwita Getere atafuatia Mheshimiwa naibu speaker nami nikushukuru sana kwa kupata hii nafasi muhimu kuweza kuchangia mswada huu uliopo mbele yetu na nianze tu na kusema kwamba ingie kwenye record kwamba ninaunga mkono hoja au mswada ugeuke kuwa sheria lakini mheshimiwa speaker naomba pia niondoe upotoshaji mdogo unaoendelea wa kwamba tunashughulika na sheria tisa mswada ni mmoja unafanya marekebisho kwenye sura nane ninatambua wadau wengi humu ni wanasheria watalichukua hili kama maelezo sahihi hakuna sheria tisa mswada huu ni mmoja una sura nane na hizo ndizo tunazozifanyia kazi mheshimiwa naibu spika kwa maslahi ya Watanzania naomba nitumie muda wangu uliobaki kuishauri serikali moja nianze na kuipongeza kwamba tunazo principle tatu ambazo mimi ninazitumia katika maisha principle ya kwanza ni kufocus ya, ya pili ni kusustain efforts na tatu ni kuconcentrate resources kama taifa tumejikita kwenye kuijenga Tanzania ya viwanda 
na ili tuijenga ya Tanzania ya viwanda tunahitaji kujenga mazingira bora ya makampuni yanayoshiriki katika kukuza biashara nchini makampuni haya tukiacha yamekaa holela holela kiasi ambacho hatuwezi kutofautisha kati ya kampuni ambayo ni 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 ni, 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 ni guaranteed na kampuni ambayo ni share holding hatuwezi kuona namna gani tunaweza tukaratibu biashara nchini kwa hiyo mimi mheshimiwa speaker kwa sheria hii ya makampuni sura ya 212 ambayo serikali inapendekeza marekebisho yake ninaiunga mkono kwa asilimia moja kwa sababu inaenda kuisaidia serikali kwanza kujua walipa kodi ni wangapi kama makampuni kwa sababu tuna makampuni yamesajiliwa kama makampuni lakini yanafanya kazi yenye malengo ya sio ya faida. Sasa kwenye makampuni kama hayo hatuwezi kwenda kuchukua kodi. Kwa hiyo eleweke kwamba lengo la kuyaratibu haya yale makampuni ambayo yanakwenda kufanya shughuli ambazo sio za kifaida, sio za kibiashara yabadilishe utaratibu yakajisajili chini ya sheria za NGO, sheria ya NGO namba sita itakuwa ni utaratibu mzuri. Sasa tutajua nani analipa kodi na nani halipi kodi. Lakini pia mheshimiwa uh, naibu speaker nitajipita nitajikita kwenye maeneo ambayo pengine wajumbe waliotangulia hawakuyagusa na hilo ndilo la kwanza lakini la pili mheshimiwa naibu speaker hii agenda ya, ya, ya NGO kwa maana ya mashirika yasiyo ya serikali lime, lime, limeleta kelele nyingi sana na pengine limepeleka message ovu ambayo kusudi, serikali haikukusudia kwa wadau kwanza mheshimiwa naibu speaker ieleweke kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali nchini ni wadau muhimu sana kwa maendeleo ya taifa letu. Mashirika haya yanatusaidia kufanya tafiti mbali mbali. Yanachangia serikali, yanachangia halmashauri zetu za wilaya, zinashirikiana na wakulima na maendeleo makubwa ambayo tumeyapata mpaka sasa huwezi kuondoa mchango wa mataasisi zisizo za kiserikali. Na hii serikali inaijua. Kwa hiyo wenzetu wasipeleke meseji tofauti. Mashirika haya ya kiserikali yametusaidia sana katika masuala ya sera. Zipo sera nyingi ambazo zime 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 zime, 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 zime na zimekubaliwa ambazo zinaongoza shughuli mbalimbali za nchi yetu zina mchango mkubwa sana wa wadau ambao ni NGOs. Kwa hiyo mchango wa NGO nchi hii ni mkubwa sana na na, na, na baadhi ya wadau huko ndani tusiwapotoshe wananchi na wala tusiwakatishe tamaa mashirika yasiyo ya serikali yanayofanya kazi nzuri sana katika nchi yetu. Mheshimiwa na speaker sheria hii inalenga kuziratibu hizi NGOs kuzijengea mazingira rahisi ya kufanya kazi ili pale ambapo wanakutana na vikwazo kama NGOs waweze kusaidiwa sasa imechukuliwa tu upande mmoja nikana kwamba serikali inataka izifute hakuna mahala ambapo katika miswada hii yote tuliyopita kuna mahala ambapo pande kusudia kuifuta NGO inayotekeleza wajibu kwa mujibu wa sheria katika eneo hili mheshimiwa naibu speaker nilikuwa tu na ushauri moja Tunayo yaona katika NGOs kama nilivyosema zipo NGOs zinafanya kazi nzuri sana lakini zipo NGOs kama vichaka vya wala fedha za wafadhili sasa serikali ina wajibu wa kuona kwamba fedha zinazoingia nchini kwa malengo ya kusaidia iwe utafiti iwe masuala ya sela iwe masuala ya wananchi wa kulima wadogo wadogo iwe kwenye maeneo ya elimu kwenye vyuo vikuu ili mradi kwamba fedha hii ni ya wafadhili na inalenga kuboresha maeneo hayo ifanye kazi zilizokusudiwa utaratibu uliokuwa huko mwanzo ulikuwa ni kila mwaka NGO hizi zina submit financial reports zikiwa audited na utaratibu wa sasa umeboresha tu kwamba tusisubiri baada ya mwaka mzima tuwe na quarterly reports 
ambazo zinaonyesha kwamba nini kimefanyika katika kipindi hiki cha miezi mitatu nani wamenufaika wamenufaikaje fedha kiasi gani kimetumika kuna ubaya gani katika jambo hili ni utaratibu wa kawaida ni transparency kama ambavyo tunazitaka halmashauri zetu za wilaya zifanye kazi kwa kuzingatia transparency kama ambavyo tunaitaka serikali kuu ifanye kazi kwa kwa transparency na vyombo vyote vingine vinavyoisaidia serikali zikiwemo NGOs lazima kuwe na transparency mimi ninaamini wadau wengi wanajua umuhimu wa transparency hili alitawasumbua na nimpongeze sana mheshimiwa umi mwalimu kwenye alipokuja kwenye kamati alifafanua aina gani ya reports zinatakiwa kila miezi mitatu na kama wadau watapata nafasi na mashaka watumie nafasi hii kujielimisha kupitia mamlaka husika zitatusaidia kuelewa Mheshimiwa kwa masuala ya muda nilikuwa na mchango mrefu kidogo lakini basi niishie hapo na naunga mkono hoja asante. Asante sana nilikuwa nimemuita mheshimiwa Zitu
kwa naib speaker Nimshukuru mwanasheria mkuu wa serikali kamati zote za pande zote wamefanya kazi nzuri na niwashukuru wabunge wote waliozungumza mambo ya kisheria na sio ya kisheria na niseme wazi tu kwamba niseme wazi kwamba kutunga sheria na kubadilisha sheria sio rigid kama walivyosema wengine sio 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 biblia inaweza kubadilika wakati wowote Mheshimiwa wa bunge, mheshimiwa speaker na mheshimiwa wa bunge mtakumbuka kwamba unaweza kufanya jambo zuri leo au baya leo kesho kalifanya kuwa zuri. Miaka michache iliyoshuhudia, tuliyo miaka michache iliyopita tulishuhudia hapa mkolemo wetu hapa Zito akifukuzwa na Chadema kwa nguvu zote. Lakini leo leo Chadema amemkodi kuwasemea mambo hayo wanayotaka wao. Kwa hiyo kwa ruga rahisi ni kwamba leo Chadema mfiata mkia kwa Zito amekuwa mtu wao kwenye ruga hiyo ambayo anazungumza nayo. Taarifa mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker, mimi niseme tu kutoka kwenye roho yangu kwamba mashirika haya kwanza kuna kuna, kuna sheria ametunga sheria nyingi sana hapa. Sijui sasa kuna mtu amesema kwamba misaada miswada hii tisa au sheria tisa kuzungumzwa hapa. Sijui ni kanuni gani imevunjwa. Na kama hakuna kanuni inayovunjwa hata tungezungumza miswada au sheria 18 au hata 30 hakuna kosa kwa sababu vitabu vyote viwili vimeeleza vizuri cha upinzani na, na kitabu cha cha mwanasheria na cha CCM kwenye upande wa kambi ya upinzani. Mheshimiwa na speaker nashukuru sana. Nashukuru Mwishu sana kwa taarifa. Mheshimiwa Ita. Mheshimiwa speaker naomba nimpe taarifa mheshimiwa Bonifasi Mwita Getere mbunge wa Bunda vijijini kwamba Mheshimiwa Zito kabla alifukuzwa Chadema na aliyekuwa amepewa jukumu la kumshughulikia ni Mheshimiwa John Heche na ndio maana aliposhinda mwenyekiti wa vijana kafuira aliondolewa akapewa Heche na leo bahati nzuri ndio anamtetea Zito kwa hiyo hii ndio siasa asante Mheshimiwa Naibu Speaker ilikuwa ni taarifa tu Mheshimiwa Bunge Mheshimiwa Mheshimiwa Getere endelea na mchango wako Mheshimiwa Naibu Speaker mimi nasema kwamba haya mashirika ambayo ya, ya, ya mashirika ya, ya sio ya serikali yana faida kubwa sana taarifa nimeipokea yana faida kubwa sana kwenye nchi yetu yanafanya kazi nzuri sana kwenye nchi yetu lakini bunge hili na hasa bunge la awamu ya nne iliyopita na baadhi ya wabunge wamekuwa mawakala wa kutetea mambo ya hovyo katika nchi yetu haiwezekani tukao na mashirika yaliyotoka nje yakaja kwa mfano shirika limekuja hapa limesajiliwa kwenye wilaya labda kwenye, kwenye mkoa Mwanza ni mkoa mzima lakini shirika rajikita kwenye eneo moja tu linafanya kazi zile zile kwa bahati mbaya hata wabunge hawaelewi hapa hata sisi wabunge tunaibiwa na mashirika hapa yanakuja mashirika hapa yanafundisha mambo ya good governance utawala bora wanakuja kufundisha bunge zima wanakuja na fedha wanaita wabunge 20 wanawafundisha wanakula hela wanaondoka hata wabunge sisi tunaibiwa hapa kwa hiyo tumetengeneza sheria ambayo itatufanya sisi hapa tuishi na mashirika ambayo yanafuata sheria yanakuja na matumizi bora yanakuja na miradi inayoeleweka sio mtu anakuja na shirika lake anakuja na mradi wake anaojua yeye mashirika mengine yamekuja hapa baada ya kufanya shughuli hizo watu hapa anafanya mambo ya kisiasa taarifa sasa tukao tunafanya mashirika mangapi kwa hiyo tuache tuache rais John Pombe Magufuli atunyoshie nchi ili kuimeoza wacha nchi nyeshe sasa hizi nchi kuimeoza waheshimiwa wabunge kwa mujibu wa kanuni ya um, 28 na kusudia kuongeza muda kwa hiyo wanaoafiki hoja ya kuongeza muda waseme ndio wasioafiki waseme sio walioafiki wameshinda mheshimiwa getere mheshimiwa labi speaker wakati fulani mimi niliombe bunge lako hapa ile sheria ilikuwa inaruhusu kuangalia vieti fieki na vieti safi waleta huko bungeni ili tujue darasa la saba ni yupi na aliyesoma ni yupi Mheshimiwa Naibu Speaker, taarifa Mheshimiwa Naibu Speaker. Taarifa Mheshimiwa Naibu Speaker. Mheshimiwa Naambiwa hapa taarifa tatu ameshapewa Mheshimiwa Getere. Mheshimiwa Getere. Mheshimiwa Naibu Speaker, mimi nimalizie kwa kusema 
kwamba mashirika ya ya ya, ya mashirika ya serikali yasiogope kufanya kazi sahihi ndani ya Tanzania. Waje wafanye kazi sahihi ndani ya Tanzania. Wasiogope maneno na kama ni wezi hatuwataki kwenye nchi yetu. Asante mheshimiwa na Mungu Sante sana mheshimiwa Innocent Bashungwa atafuatiwa na mheshimiwa Mwakembe na, na kushukuru mheshimiwa naib speaker kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kushangia hii, hii hoja mheshimiwa naib speaker kwanza nianze kwa kumpongeza mheshimiwa EJ mheshimiwa waziri wa katiba na kamati kwa kuleta mswada mzuri ambao unalenga kuboresha E, utendaji wa serikali katika maeneo ambayo e, e, hoja hii ya kubadilisha sheria imegusa Mheshimiwa Naib Speaker pia ni ni acknowledge e, kwa upande wa kambi ya upinzani Mheshimiwa Ali Sale alipongeza e, eneo la la, la miswada hii la, la takwimu kwamba serikali imesikia, imesikia na imefanya maboresho mazuri kwa hiyo E, si kwamba serikali hajasikia kuna maeneo ambayo mmesema na serikali imerekebisha kwa hiyo tuna knowledge hizo pongeze Mheshimiwa Naib Speaker ningependa kuchangia maeneo e, matatu nianze na swala la marekebisho ya sheria ya makampuni Mheshimiwa Naib Speaker na Mheshimiwa Bunge ukiangalia e, sheria iliyokuwa ya zamani ilikuwa imechanganya majukumu ya kibiashara na, na majukumu ya NGOs. Sasa sheria hii ime, inafanya wizara ya viwanda na biashara ijikite kwenye majukumu ya kibiashara na ya viwanda lakini jukumu la NGO liende kwenye eneo ambalo litashughulikiwa vizuri na kusaidia NGO kufanya majukumu yao. Kwa jambo hili mimi nashangaa kwa nini wale ambao wanapinga walielewi sisi wizara ya viwanda na biashara kazi yetu ni kusimamia sera na sheria na kanuni za biashara na viwanda. Sasa mambo ya NGO kuwepo kwenye wizara ya viwanda na biashara ilikuwa ni, ni kukosea to begin with. Sasa sheria hii inafanya marekebisho ili NGO iende kwenye eneo ambao tutasimamia tuta NGO kwa mujibu wa sheria na katiba za nchi. Kwa hiyo ili jambo nadhani kuna watu watakuwa merobi robi kutaka kuleta sintofahamu. Kwa ningependa waheshimiwa wabunge muelewe kwamba ni ya serikali ni njema. Sisi majukumu ya viwanda na biashara ambao mmetupa tuyasimamie na mambo ya NGO yaende mahali ambapo panahusika. Lakini jambo lingine ukiangalia kwa, kwa hali ilivyokuwa NGO NGOs kuwa kwenye wizara ya viwanda na biashara kulikuwa kuna kuna usumbufu. Sasa sheria hii inaleta ufanisi. Sheria ya NGO ya kutaka NGO ziwe na compliance certificate ilikuwa ni, ni duplication ya efforts lakini marekebisho ya sheria yatasaidia ya ya NGO zisiwe na huu sumbufu ambao ulikuwepo wa kuandikisha blela lakini pa, sambamba na hilo kutakiwa kuwa na na, 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 na certificate of compliance. Kwa hiyo ningependa kuwatoa hofu NGO nchini e, KN tayari ile miezi miwili ambayo mmepewa baada ya Mheshimiwa Rais kusaini sheria basi ndani ya miezi miwili mwakishe mna, mna migrate kwenda kwenye kwenye sheria mpya na kama serikali tulivyosema ni yetu ni kuratibu e, mambo ya kibiashara ya kibiashara na mambo ya kienjio yawe ya kienjio Mheshimiwa Naib Speaker jambo la pili ambalo ningependa kuchangia ni bidhaa zilizopandishwa ushuru Serikali imekuwa sikivu waheshimiwa wabunge Ukiangalia kwenye budget act ya 2018 na, na budget act ambayo tumepitisha leo hii kuna E, maeneo mengi ya, ya ambayo tumepandisha ushuru kulinda kampuni za ndani lakini e, e, wajibu na haki ni, ni two sides of the same coin tumeprotect viwanda lakini viwanda hivi lazima sasa tufike mahali tuwe na performance agreement kwamba tumeprotect tumepandisha ushuru lakini sasa wewe wajibika katika kuhakikisha unatimiza yale malengo ambayo umeahidi baada ya sisi kutoa hiyo protection Mheshimiwa Naib Speaker na Mheshimiwa Wabunge nitaje tu maeneo machache. Tumepandisha ushuru wa forodha wa asilimia kumi badala ya asilimia sifuri kwenye gypsum powder. Kwenye mafuta gafi ya, ya, ya kula ya mawese, yani crude palm oil. Kwenye mafuta gafi ya kula ya alizeti. 
kwenye mafuta ya kula ya mawese bidhaa za chuma na misumari viberiti viazi fresh of chilled other and other seeds na maeneo mengi kwa waheshimiwa mheshimiwa na ibispika na waheshimiwa wa bunge baada ya bunge hili e, mimi kama e, waziri wa viwanda na biashara nitakaa na kampuni ambazo zimejikita kwenye hizi bidhaa ambazo tumezipa protection kwa kuongeza ushuru wa forodha sasa tuangalie mpango wao wa kazi na kuhakikisha protection inakuja na responsibility na accountability mheshimiwa na ibispika na waheshimiwa wa bunge ile blueprint na action plan ambayo tumeileta tume, tume kwenu na mmeipitisha ina, inalenga kuleta ufanisi hata kuhamisha NGO ni kuleta ufanisi yani sisi viwanda na biashara tujikite kwenye kusaidia biashara na viwanda nchini na na, na, na utaratibu huu wa kuwa na performance agreement ya bidhaa ambazo tumeziprotect na kuhakikisha kampuni ambazo zinahusika zina katika ya maeneo tunataka tu, tujenge viwanda uchumi wa viwanda lakini e, sambamba na hilo kampuni hizi zisirale tu kwa sababu tumewapa protection wananchi wanategemea bidhaa ambazo zitakuwa ni, ni bora lakini za za bei nafuu sasa tukiprotect bila kuhakikisha ku, 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 e, tunakuwa na performance na agreement ya, ya hizi kampuni ambazo zinatengeneza hizi bidhaa matokeo yake bei itapanda alafu bidhaa itakuwa e, haitoshi na, na itakuwa e, e, kinyume na matarajio ambayo serikali ina, inapenda kwamba tutoe protection lakini e, responsibility na accountability ziwepo kwa kampuni ambazo tunaziprotect ziweze kuzalisha bidhaa ambazo zitakuwa zinatosha na na, na, na ninafuu kwa kwa, kwa wananchi wetu. Kwa hiyo nipenda ni, niliweke hilo kwamba e, ufanisi huu ambao tunaufanya kupitia hizi sheria utatusaidia wizara ya viwanda na biashara kujikita kwenye maeneo ambayo mmetuelekeza kupitia blueprint tuweze kuyatekeleza. Mheshimiwa na speaker jambo lingine ambalo ningependa kulizungumzia ambalo limechangiwa kuhusu blela ni, ni changamoto za za urasimu. Lakini pale blela tayari tuna infrastructure ya, ya wananchi kuregister online lakini kuna technicalities ambazo tutahakisha tunazirekebisha ili mwananchi popote anapokuwa aweze kuregister online na tayari tumeruhusu ukishakuwa na kitambulisho cha nida unaweza ukafanya registration bila kuwa na kadi hizo ni moja ya hatua ambazo tumezifanya ili kuhakikisha kupitia blera tunakuwa tuna mfumo ambao uko online na, na, na wananchi wanaweza wakatumia online online registration kusajili e, kampuni mpya lakini pia tunapanga kuwa na business clinics ili kuwafata e, wananchi kwenye 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 mikoa kuondoa e, e, usumbufu wa kuja kwenye makao makuu ya blera kwa ajili ya kufanya registration. Mheshimiwa na speaker, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi na mpongeza mheshimiwa AG, waziri wa katiba na, na wabunge kwa kuunga mkono hii hoja ya, 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 ya marekebisho ya sheria. Baada ya kusema hayo naunga mkono hoja na shukuru sana. Asante sana mheshimiwa Mwakembe. Mheshimiwa Naibu Speaker, nakushukuru sana kulipa fursa na nikuchangia. Nianze kwa kumpongeza sana Profesa Kilangi kwa kuwasilisha muswada huu kwa ufasaha mkubwa. Mheshimiwa Speaker, naomba na mimi niunge mkono hoja na nianze kwa kusisitiza. Kwa Mheshimiwa Naibu Speaker, usajili wa asasi za kiraia ambazo zinashughulikia masuala ya kijamii usajili wake chini ya sheria ama kampuni sheria ambayo inajishughulisha na vyombo ambavyo vinafanya masuala ya kiuchumi masuala ambayo mtu anategemea kupata faida baadaye kwa kweli ni mkanganyiko unaokaribisha vurugu katika usimamizi na udhibiti na sababu ziko nyingi kwa nini asasi za kiraia zinakwenda kujisajili kwenye sheria ama kampuni Sababu kubwa ni kwamba ni asasi ambazo zinajitambua kwamba hazina sifa kuweza kusajiliwa chini ya sheria ya vyama ambayo iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani na au chini ya sheria NGO NGO ambayo iko chini ya Wizara ya Afya. Sasa kwa kufanya hivyo wao wamepata kichochoro sasa kwenda kujisajili chini ya sheria ya makampuni na kugeuka kuwa popo 
e, mwenye sifa maalum ana ni ndege na vile vile mnyama tena mnyama ambaye ye mwenzetu kazi yake alifanya usiku kampuni hizi taarifa mshauri zinaitwa companies <laughs> limited by guarantee na kampuni hizi mheshimiwa taarifa mshauri kutoka zinakwepa Mheshimiwa na speaker ni kampuni ambazo mimi naziona kwamba zinakuepa udhibiti uh, udhibiti wa wa, wa brela na udhibiti wa mamlaka zinazosimamia NGOs ni kutokana na upopo wa asasi hizi uh, mimi ningeamini kabisa mheshimiwa na speaker kwamba um, tukiziondoa hizi kampuni huko hizo asasi huko na kuspeleka sehemu yake tunaleta kwa kweli uh, utaratibu mzuri sana na pengine wenzetu hapa ni ni, ni taarifa ya mheshimiwa wa bunge kwamba uh, chini ya sheria ya makampuni kept 212 tuna companies limited by guarantee ndio hizo ambazo wale wanaoanzisha kampuni inabidi wakubaliane mwanzoni kwamba tukipata matatizo tutachangia kiasi fulani cha pesa uh, katika assets za kampuni lakini kampuni zipo zingine mbili da, kuna private companies limited by shares na public companies limited by shares hizi wale wanaoanzisha wana, wanakuwa na hisa zao ambazo zinapanda kutoka na profit za kampuni na pale ambapo kampuni inapata shida a, wa, wana, inaelekeza sheria msiwafuate majumbani kwao ni hisa zile zoweka ndizo ambazo zitasaidia kuongezea kwenye assets za kampuni kulipia liability kwa hiyo hizi ni kampuni tofauti kabisa mshauri wa speaker ukienda Australia ambao tunafanana nayo sana katika mfumo wetu wa sheria nao ni common law system wenzetu wale companies hizo hizo limited by guarantee zimewekewa kabisa vyombo vya usimamizi sasa hatuhitaji si Tanzania tuunde vyombo vya usimamizi kwa ajili ya companies uh, limited by guarantee baada ya kufanya uh, kuleta hii vurugu ambayo tunaiona sasa hivi tunavielekeza tu kama nyie ambao mko huku mmejiingiza kwenye sheria ya makampuni hamtengenezi faida mnahudumia jamii nendeni ni huko mkahudumie mkakae na wenzenu ambao wapo katika kuhudumia masuala ya jamii. Ni uholela huu mheshimiwa la speaker ambao umetusababishia kampuni nyingi, asasi nyingi kuingia hapa nchini kukwepa kwepa tu dhibiti. Leo hii ndio vinara wa kuhamasisha ushoga hapa nchini. Tutaileta hilo swala hapa bungeni mheshimiwa speaker. Ni tatizo kubwa sana linatupata kutokana na hizi asasi ambazo zimetoka nje maana wenzetu kule nje sasa hivi ushoga ni haki ya binadamu ambao ni kinyume kabisa cha utamaduni wa mtanzania nikimbilia haraka haraka msemaji mkuu kambia upinzani mheshimiwa salome makamba na mheshimiwa ali sale wamelamikia suala la la la, la raw footage a, katika mbaliko wa sheria ya film e, na na karagafi ya, 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 na, 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 na sinema iliyokamilika kuachwa nchini nitaka usisitize tu kwamba mheshimiwa speaker na karagafi si ya kuitumia sisi kwenye 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 runinga zetu na karagafi ni ya kuiwezesha serikali kupitia bodi ya filamu Tanzania aa, ku, 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 kuwa na ushahidi wa matumizi ya hiyo hiyo rasilimali walioitoa hapa e, na kama wamefanya kama tulivyokubaliana hiyo itakuja kutusaidia baadaye lakini si kwa matumizi yetu sisi hapa kuanza kuonyesha ni kwa makubaliano na haya makubaliano mheshimiwa tutaelezea vizuri katika kanuni si katika sheria. Na swala la pili ni la profit return. Wamelalamikia vile vile. Na fikiri kwa nia njema tu kwamba tutafukuza uh, wawekezaji. Hapana, hatofanya hivyo. E, tuilala kwa muda mrefu. Uh, tumechangia watu wengine kutajirika kwa rasili mali zetu sisi huko tupate hata chochote. Sasa tunachotaka sisi angalau ukitoka ukapata faida turudishie kitu kidogo nitaeleza mheshimiwa sihitaji kutoa mifano mingi hapa katika kufikia uamuzi huu tumewasiliana na shirikisho la dunia la haki la haki miliki ya world intellectual property organization wametuambia wa Tanzania as long as nyie wenzetu mmetunga sheria ya ulinzi wa rasilimali za nchi uh, ile ya mwaka 2017 kaeni chini mtengeleze eh, profit eh, sharing agreements 
na makampuni yote nao kuja hapa nchini nafikiri ni kitu la mwisho kabisa oho bashimu speaker naibu sana naomba kuna hoja mkono Asante sana mtu wa hoja mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa naibu speaker naomba nichukue fursa hii kukushukuru tena kwa kunipa nafasi ya kufanya majumuisho ya mjadala kuhusu mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka tisa Lakini mheshimiwa naibu speaker kabla sijaendelea na majumuisho kwa kifupi kabisa naomba nilisemee swala alilo liibua mheshimiwa Amina Moel linalohusu kesi ya mtoto kubakwa kwa sababu kadiri ya maelezo yake barua ile imeelekezwa kwa e, mwanasheria mkuu wa serikali na tumaini tutaipata lakini mheshimiwa naibu speaker kama ulivyoelekeza na kufafanua mwenyewe kwa kuwa hii kesi ilikuwa mahakamani na mshtaki alikuwa ni jamhuri akisimamiwa na ofisi ya DPP mwendesha mashtaka mkuu wa serikali na mahakama imetoa uamuzi huo hatua inayofuata kama ulivyoeleza ni kukata rufaa lakini pia nilipenda ni ongeze zaidi hapo iwapo pengine itagundulika hakimu aliyehusika katika kutoa hukumu hiyo pengine hakufuata maadili ya kazi yake mheshimiwa naibu speaker zipo taratibu za kisheria za kushughulika na mahakimu katika masuala na mazingira kama hayo zipo kamati za maadili e, chini ya mahakama e, lakini pia kuna vyombo vingine vinavyoshughulika na masuala hayo lakini pia kuhusu wale wanasheria waliohusika iwe ni wanasheria wa serikali katika ofisi ya DPP au wale wanasheria binafsi wa utetezi kama itaonekana pia kwamba kulikuwa na ukwaji ukiukwaji wa maadili ipo kamati ya nidhamu ya mawakili na ikigundulika hivyo watafikishwa huko lakini pia vipo vyombo vingine kwa hiyo tutalifuatilia swala hili mheshimiwa naibu speaker baada ya kutoa maelezo hayo ni washukuru waheshimiwa bunge waliotoa michango yao mbalimbali e, jumla ya wabunge kumi wametoa michango kwa kuongea na sikupata mchango wote uliokuja kwa maandishi lakini pia ni washukuru sana waheshimiwa mawaziri e, waliochangia katika kuhitimisha hoja hii baada ya kusema hivyo mheshimiwa naibu speaker naomba sasa nijielekeze katika kujibu hoja mbalimbali zilizotolewa na nitaanza kuzungumza kwa mambo ya ujumla na nitaanza kujielekeza katika hotuba e, ya kambi rasmi ya upinzani na ninachopenda kusema tu ni kwamba asilimia kubwa ya mambo yaliyozungumzwa au kugusiwa katika hotuba ya kambi rasmi ya upinzani tayari yamefanyiwa kazi katika jedwali la marekebisho yani shade of amendments iliyoletwa na serikali na nafikiri basi e, wahusika wakilitazama ile jedwali wataona namna gani hayo mambo mbalimbali tumeyafanyia e, kazi a vinginevyo palikuwa na hoja kwamba sheria hizi zimekuja kwa haraka na kadhalika lakini nafikiri zimetolewa maele, ma, 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 maelezo e, kwamba sheria inaweza kubadilishwa muda wote kulingana na mazingira na pia kulikuwa na wasiwasi kwamba kuna nia ovu naomba nieleze bunge lako tukufu kwamba hakuna nia ovu yoyote hapa na lengo ni kujiwekea utaratibu e, mzuri kwa sababu hakuna nchi ambayo inaendeshwa bila utaratibu lakini pia ulitokea pia upotoshaji mkubwa na kutia hofu e, hasa katika mitandao na sehemu mbalimbali e, lakini nafikiri upotoshaji huo mheshimiwa naibu speaker Uh, ulitokana na ukweli kwamba wengi walisoma tu haya marekebisho yaliyopendekezwa na serikali lakini hawakuwa wamesoma zile sheria mama ambazo zilikusudiwa kurekebishwa wangesoma zile sheria mama wangepata e, ufafanuzi moja kwa moja e, katika zile sheria na wangeliona tatizo ambalo serikali ilipenda kulishughulikia e, sasa nijielekeze katika hizi e, sheria mbalimbali zinazorekebishwa nikianza na Companies Act namshukuru sana mheshimiwa Mwakembe e, waziri ameeleza kidogo 
kuna historia ndefu katika jambo hilo na nimesikia kuna hoja tuwe na best tuangalie best practice na kadhalika lakini nipenda tu kusema mheshimiwa na speaker hata sisi tunaweza tukaweka best practice na wengine wakajifunza tusiwe kila wakati tukizungumzia best practice tuwe tunasema tunajifunza kwa wengine hata sisi tunaweza kuweka best practice tafsiri ya neno kampuni imezungumzwa kipindi cha kuhama nacho kimezungumzwa tumeweka sasa utaratibu e, ambapo kama mtu hataweza kuhama kwa muda uliopangwa e, kuna utaratibu wa ku, wa ku e, li, 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 shughulikia jambo hilo lakini pia swala la e, kampuni inapofutwa tumeweka utaratibu vizuri zaidi ambapo e, huyu anayeathirika anaweza kuchallenge kuanzia ile level ya notice au inapokuwa kampuni E, ime imefutwa kabisa kwenye sheria ya copyright na neighboring uh, rights act e, kimsingi ni tumepata michango ya washimu wa bunge na nadhani wengi wanakubaliana nasi kwamba lengo la sheria hii ni kulinda haki miliki e, ikiwemo za wasanii wetu na huo ndio msimamo wa serikali na actually ndio msimamo wa wadau pia kwenye sheria ya films and stage plays e, sheria ina lengo la kudhibiti uoneshaji wa filamu E, katika mazingira ambayo yanazingatia maadili e, ya taifa letu lakini pia e, kuna yale masuala ya kuja kupiga picha hapa nchini na sisi tusipate faida yoyote basi sheria pia inataka kuliangalia jambo hili lakini hapa tumezingatia pia ile sheria mbili tulizotunga mwaka 2017 uh, na hasa ile moja ya natural the natural wealth and resources uh, permanent uh, sovereign uh, act um, kwenye sheria ya NGOs e, nadhani tumeisikia michango iliyotolewa lakini hoja kubwa na ambavyo imezungumzwa na wachangiaji wengi ni ku, ni, ku, ni kuregulate kuweka mazingira mazuri ambapo NGOs zita, zitafanya kazi kwanza kwa kutekeleza malengo e, yaliyokusudiwa lakini pia kuhakikisha kwamba hazitoki nje ya mstari e, kwa kufanya yale ambayo hayakutarajiwa na kama nilivyosema hapo awali mheshimiwa naibu speaker kila nchi lazima iwe na utaratibu na sijapata kuona nchi ambayo haiongozwi kwa utaratibu wa wote kwenye sheria ya societies act kulikuwa na e, maoni fulani kwamba pengine taasisi za kidini e, zina, e, zinaondolewa kwenye kwenye sheria hii e, napenda tu kusema kwamba palikuwa na, na, na kosa dogo la kiwandishi hapo E, mashirika na taasisi za kidini zinaweza kujiandikisha kama societies tumerekebisha changamoto hiyo kwenye sheria ya statistics e, mheshimiwa naibu speaker e, ni kweli tumeirudisha tena bungeni na hii ni kwa sababu sheria yoyote inapotungwa unaanza kuangalia utekelezaji wake na changamoto zinazotokeza kwenye utekelezaji huo na siku zote haizuiliwi kuileta tena kwa ajili ya kurekebisha dosari ambazo zimeonekana na ni jambo la kawaida na bunge hili limekuwa linafanya hivyo toka lilipoanza kwenye sheria ya shipping agencies uh, mheshimiwa Masi alipenda kupata maelezo kidogo kwamba tunapoacha kumpa leseni ya kuwa agent au kufanya kazi ya kama agents mtu ambaye ni miliki au operator miliki wa meli na kadhalika Mheshimiwa naibu speaker lengo kubwa hapa ni kutenganisha swala la umiliki wa meli au operator na kadhalika na swala la kuwa agent kwa sababu kilichojitokeza kwa uzoefu ni kwamba wale wale wamiliki wa meli ndio hao hao walitoka wakaenda wakatengeneza uwakala huko Mheshimiwa naibu speaker mitimisha uh, maoni haya tumeyapokea na kwa kweli kama nilivyosema awali tayari yalishaingizwa katika jedwali la marekebisho la serikali naomba tu niseme kwamba na washukuru sana waheshimiwa wa bunge kwa michango yao mizuri tumepokea maoni mazuri ambayo yanalenga kuboresha si mswada tu bali hata masharti mengine ya sheria mama kwa ujumla maoni na ushauri uliotolewa na waheshimiwa wa bunge ni ushahidi kwamba suala la marekebisho ya sheria kwa lengo la kuboresha utekelezaji madhubuti wa sheria zilizopo linamhusu kila mmoja wetu katika bunge hili na ni jambo endelevu. Ndio maana kila mwaka serikali inakuja na mswada wa aina hii ili kuboresha masharti ya sheria zetu na kuzifanya ziendane na wakati. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Speaker, e, ninaomba kutoa hoja. 
Mheshimiwa bunge hoja imeungwa mkono. Kwa hiyo tutaendelea na utaratibu wetu katibu. Mheshimiwa Tukai Katibu Uswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019 Ukurasa wa tano Ibara ya kwanza Kifungu cha kwanza Kifungu kinafikiwa Kifungu cha pili Kifungu kinafikiwa Kifungu cha tatu Kifungu kinafikiwa Kifungu cha nne kina marekebisho Kifungu cha nne pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa Kifungu cha tano Kifungu cha tano kinafikiwa Kifungu cha sita kina marekebisho Kifungu cha sita pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa Kifungu cha saba Kifungu cha saba kinafikiwa. Kifungu cha nane. Kifungu cha nane kinafikiwa. Kifungu cha tisa. Kifungu cha tisa kinafikiwa. Kifungu cha kumi kina marekebisho. Kifungu cha kumi pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Kifungu cha kumi na moja. Kifungu cha kumi na moja kinafikiwa. Vifungu vipya vimeongezwa. Kifungu cha kumi na moja a, kumi na moja b na kumi na moja c. Mifungu vipya vilivyoongezwa na kwenye marekebisho ya serikali vinafikiwa. Kifungu cha 12. Kifungu cha 12 kinafikiwa. Kifungu cha 13. Kifungu cha 13 kinafikiwa. Kifungu kipya cha 13. Kifungu kipya cha 13 kinafikiwa. Kifungu cha 14. Kifungu cha katibu kifungu cha 13 kina marekebisho ya serikali sio kifungu kipi sio yes kifungu cha 13 kina marekebisho kifungu cha 13 na marekebisho ya serikali kinafikiwa yeah. kifungu cha 13 kipya 13 a kifungu cha 13 a kipya kinafikiwa yeah. kifungu cha 14 kifungu cha 14 kinafikiwa yeah. kifungu cha 15 kifungu cha 15 kinafikiwa Kifungu cha 16 kina marekebisho. Kifungu cha 16 pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Kifungu cha 17 kina marekebisho. Kifungu cha 17 pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Kifungu cha 18 kina marekebisho. Kifungu cha 18 pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Kifungu cha 19. Kifungu cha 19 kinafikiwa. Kifungu cha 20 kina marekebisho. Kifungu cha 20 pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Kifungu cha 21 kina marekebisho. Kifungu cha 21 pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Kifungu cha 22. Kifungu cha 22 pamoja Kifungu cha 22 kinafikiwa. Kifungu cha 23. Kifungu cha 23 kinafikiwa. Kifungu cha 24. Kifungu cha 24 kinafikiwa. Kifungu cha 25 kina marekebisho. Kifungu cha 25 pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Kifungu cha 26 kina marekebisho. Mheshimiwa bunge kabla sijawahoji Kanuni yetu ya 28 fasili ya tano inaniruhusu bila kuwahoji mheshimiwa bunge kuongeza muda ili kamati iweze kumaliza kazi yake. 
kifungu cha 26 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 27 kina marekebisho kifungu cha 27 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 28 kina marekebisho kifungu cha 28 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 29 kifungu cha 29 kinaafikiwa kifungu cha 30 kina marekebisho kifungu cha 30 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 31 kifungu cha 31 kinaafikiwa kifungu cha 32 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 33 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 34 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 35 na marekebisho kifungu cha 35 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 36 kina marekebisho kifungu cha 36 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 37 na marekebisho kifungu cha 37 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 38 kina marekebisho kifungu cha 38 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 39 kifungu cha 39 kinaafikiwa kifungu cha 40 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 41 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 42 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 43 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 44 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 45 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 46 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 47 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 48 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 49 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 50 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 51 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 52 na marekebisho kifungu cha 52 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 53 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 54 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 55 na 56 vimefutwa badala yake inawekwa 55 na 56 mpya vifungu vya 55 na 56 vipya vilivyoletwa na marekebisho ya serikali vinaafikiwa kifungu cha 57 kina marekebisho kifungu cha 57 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 58 kifungu cha 58 kinaafikiwa kifungu cha 59 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 60 kina marekebisho kifungu cha 60 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 61 kina marekebisho kifungu cha 61 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 62 kina marekebisho kifungu cha 62 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 63 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 64 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 65 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 66 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 67 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 68 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 69 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 70 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 71 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 72 kifungu kinaafikiwa kifungu cha 73 kina marekebisho kifungu cha 73 pamoja na marekebisho ya serikali kinaafikiwa kifungu cha 74 kifungu cha 74 kinaafikiwa mwisho wa kiti kamati ya bunge zima imemaliza kazi bunge linarejea Mtu ahoja taifa Mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa kanuni ya 89 fasiri ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 Napenda kutoa taarifa kwamba kamati ya bunge zima 
imeupitia muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number 3 bill 2019 ibara kwa ibara na kuukubali pamoja na marekebisho yaliyofanyika mheshimiwa na, naibu speaker ninaomba kutoa hoja kwamba muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number 3 bill 2019 kama ulivyorekebishwa katika kamati ya bunge zima sasa ukubaliwe mheshimiwa naibu speaker ninaomba kutoa hoja mheshimiwa bunge hoja imeungwa mkono sasa kwa utaratibu wetu ni tawahoji wa bunge wanawafiki hoja ya mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments namba 3 bill 2019 waseme ndio ndio wasiwafiki waseme sio sio nadhani waliowafiki wameshinda katibu Muswada wa sheria kwa ajili ya kufanya marekebisho katika sheria mbalimbali zipatazo nane kwa lengo la kuondoa upungufu ambao umejitokeza katika sheria hizo wakati wa utekelezaji wa baadhi ya masharti katika sheria hizo yani a bill for an act to amend certain written laws kusomwa mara ya tatu Waheshimiwa bunge kwa mujibu wa taratibu zetu na kwa sababu mmeshahojiwa na mmekubali ama mmeafiki uh, mswada huu maana yake kwa upande wa bunge taratibu zetu zimekamilika kinachobaki ni kupelekewa uh, mswada huu mheshimiwa rais ili na yeye aweze kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa, wa ibara ya tisini na saba ya katiba yetu mheshimiwa bunge kwa niaba yenu nichukue fursa hii kuwashukuru sana sana upande wa serikali kwa kupokea mawazo ya kamati lakini pia na wabunge wengine ambao walienda huko kwenye kamati ambao wameufanya mswada huu uwe bora zaidi na pia kuona mambo ambayo wadau wanaozitumia sheria hizi wangeweza pengine kuathirika na mna, kwa namna moja ama nyingine lakini upande wa serikali mmekuwa wasikivu kwa hiyo niwapongeze na kuwashukuru sana jambo lingine uh, pengine ni kwamba mawazo ambayo huwa yanatolewa na wabunge kipindi cha mnachohudhuria kamati lakini pia hapa ndani wakati mwingine mabadiliko hayawezi kufanywa wakati huo huo kwa sababu mnaweza kuwa hamjalifuatilia hilo jambo kwa karibu kama nilivyozungumza wakati tukimalizia mswada wa wakati tukimalizia sheria ya fedha na pia huu mswada yale mawazo ambayo wamewatoa waheshimiwa wabunge kwa sababu mnavyo vitengo vya utafiti huko wanaweza kuwa wanaendelea kuyaangalia yale ambayo waheshimiwa wabunge wameazungumza na kama kuna umuhimu basi bunge kazi yake kutengeneza sheria mtaleta hapa mabadiliko mkishaona kuna haja ya mabadiliko hayo kama wabunge ambavyo walikuwa wanapendekeza yale ambayo hayajaweza kupata fursa ya kufanyiwa kazi. Kwa hiyo niwatakie kila laheri katika kuzisimamia sheria hizi na kwa yale ambayo kuna pengine taasisi mbalimbali zinatakiwa kuchukua hatua basi upande wa serikali uhakikishe uh, taarifa hizi zinawafikia kama ambavyo tuliwa bunge lilipendekeza zile tozo kwenye upande wa sheria ya fedha zilizoondolewa basi zipelekwe kila mahali ili watu wote waweze kuzifanyia kazi. Mheshimiwa bunge nayo mambo mawili hapa Tangazo la kwanza ni kuhusu nakala za blueprint Wizara ya Viwanda na Biashara sasa inawatangazia wa bunge kwamba nakala zenu wote zimeshafika kwa katibu kwa hiyo wale ambao sehemu zao za kutunzia taarifa zimejaa wapunguze huko ili wawekewe hizo nakala zao na wale ambao pengine watakuwa na uharaka zaidi wa kuondoka kabla kabla sehemu zao za kuwekea nyaraka hazijafikiwa na na taarifa hiyo basi wanaweza kupita kwa katibu ili wapewe nakala zao waendelee kuzisoma ili tuendelee kuishauri vizuri serikali kwenye maboresho yale ambayo wanataka kuyafanya. Waheshimiwa waheshimiwa bunge uh, 
kuna jambo linaendelea linaendelea Dar es Salaam kama ambavyo macho yetu yote yako Misri lakini pia kwa wale ambao hatukupata fursa ya kwenda Misri Dar es Salaam kuna michezo ya wenzetu wenye ulemavu inaendelea na na timu yetu ya Tanzania inafanya vizuri sana taarifa nilizonazo ni kwamba timu yetu inaitwa Tembo Warriors inacheza mpira wa mpira wa miguu kwa maana ya football kwa wenzetu wenye ulemavu na inaitwa Tembo Warriors inafanya vizuri na imeingia robo finali tayari kwa hiyo waheshimu wa bunge mnaomba sana kwa wale mtakao kuwa Dar es Salaam kesho wa bunge lakini pia wananchi mnaomba sana kuhudhuria siku ya kesho itachezwa nusu finali na siku ya Jumapili itakuwa ni finali. Kwa hiyo mnakaribishwa sana uwanja wa taifa kwenda kushuhudia michuano hii. Na kwa kuwa timu yetu inafanya vizuri na sisi wabunge mtakumbuka tumewaunga mkono timu ile. Kwa hiyo tuende pale tukaonyeshe umoja wetu. Na pia nimetaarifiwa kwamba mheshimiwa mheshimiwa Stella Ikupa Alex uh, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia watu wenye ulemavu atakuwa pale kufunga mashindano hayo siku ya Jumapili. Kwa hiyo heshima bunge kwa umoja wetu twende tukawatie moyo, tukawatie moyo vijana wetu ambao wamefanya vizuri sana kwa sababu kuna timu za nchi mbalimbali ambazo zimeshatoka mpaka sasa lakini wa kwetu wameendelea. Kwa hiyo baada ya kusema hayo waheshimiwa wabunge na ilisha shughuli za bunge mpaka kesho saa moja jioni